is on the other. How now? What news? He asks his wife. And his wife says, he has almost supped. Um, so, referring to Duncan, who, whose supper at the first banquet in the play by this time is almost over. Well, this is an interruption, and that's important. Um, now I'm not going to talk about its importance here, but maybe some other time. In any case, I'll take that speech up for discussion later. So, yes, uh, how does the character sort out his or her emotions, desires, etc., through language? We also have to identify and interpret the images, the similes, the metaphors, and wonder and try to answer questions about how characters use images and the other resources of language, the different figures of speech, for example. Um, the famous um, actor and advertising guru, Alec Padamsi, who died a couple of years ago, um, told me once when I met him around seven months before his death in 2018, I interviewed him and he spoke for around two hours in Shakespeare. And he told me, Shakespeare lives between the actor's lips and the audience's ears. How true, how very true. And of course, uh, Shakespeare lives in other ways as well, but this certainly is one of the ways in which Shakespeare stays alive. He seems to be, to be floating um, all the time when a, when a performance is underway in the theatre. He always seems to be floating, Shakespeare, like an invisible spirit between the actor's lips and the audience's ears. And the audience, if the audience is sufficiently sensitive, will all the while be trying to interpret, and make sense of what they're seeing and hearing, particularly what they're hearing, because unlike cinema, a stage play is more about the spoken words. Cinema is more about uh, the visual element, but stage plays, uh, and particularly stage plays um, in the way they're still performed at the reconstructed Globe Theatre in London, where we have uh, a minimum of stage properties, which was the kind of practice prevalent in Shakespeare's own time, and the modern day Globe Theatre only replicates that. Um, in, in such a, uh, a situation, it's, it's uh, the spoken word that's uh, far, far more important than what the audience sees on the stage, because on a bare stage like the one at the Globe Theatre, the audience actually sees very little. But take, for example, these opening lines from Twelfth Night, um, Duke or Sino, very familiar lines. Note how, uh, if I were in the audience, or if I were simply a reader, let's suppose ourselves to be a reader, uh, to be readers, because in most cases, most of us in India read Shakespeare. Of course, many of these uh, clips from stage productions and Shakespeare films are today available on YouTube, which is a very good thing. Now take this, for example. If music be the food of love, play on. Give me excess of it, that surfeiting the appetite may sicken and so die. That strain again, it had a dying fall. Oh, it came o'er my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, stealing and giving odor. Enough, no more. Now, there are several ways in which this could be acted out. And as we read the passage, uh, when we read the passage, uh, our imagination is thrown open. When we see a production, we restrict our imagination to what we're seeing on the stage, mostly that is, and it gets further restricted for a certain number of reasons when we watch a film version. Now, when we are reading the lines, we can throw open the, the gates, uh, so to speak, of our imagination. If music, be, now these two words are the first line, music and love, uh, immediately uh, suggest that this is a romantic comedy music and love. Of course, it could be the opening line of a tragedy, but it's more suited to a comedy if the first line has these words in it. Um, now, that's trade again, so it could mean two things. There are two ways of acting it. Uh, one is um, the Duke has heard this train of music before, and he recognizes it now, so he says, that's train again. Oh, this is the one I heard before. It had a dying fall. When I last heard it, it slowly died out and came over my ear like the sweet sound that breathes upon, etc. It could also mean, when he says, the appetite may sicken and so die, that the musician stops playing in spite of 
the Duke saying, play on. And th th that, would, that would indicate that there has to be a, a difference of at least uh, 30 seconds between so die and then that strain again, because in these 30 seconds, the music has to die down. Now that strain again in the second interpretation could mean that the Duke is wanting the music to start all, all over again. Give me that music again, that strain again. So you speak it out differently. That strain again, he would order that the music be played again. And then he talks about how it died down when he spoke the third line, and so die, before he said, that strain again. All right. So in this case, the first time that you heard the music is only a few moments ago and not maybe two days ago, as would have been the case in the first interpretation. And then he says enough, no more. But before enough, between giving odor and enough, the music has to play for a while, maybe a minute or so on the stage so that he can say that he has had enough of it. It is not so sweet now as it was before. Now, the second time round, it doesn't sound as good as it sounded the first time, whenever the first time might have been. O oh, spirit of love, how quick and fresh art thou. Now, the Duke, could, if he had been seated on his chair, he would have now got, a, got off the chair and come downstage closer to the audience. And now he could be speaking an aside, speaking to the audience. Of course, he could be speaking to the courtiers as well. There are courtiers on the stage. The stage direction says that. But he could be speaking these lines even in the manner of an aside, coming close to the audience and telling them, O oh, spirit of love, how quick and fresh art thou, that notwithstanding thy capacity receiveth as the sea naught enters there, of what validity, etc., etc. Now, seeing that he is wrapped in such thoughts, now I think he, he, it's, if I were a director, I would ask the Duke to speak these lines as an aside, because Curio's line, will you go hunt my lord, has nothing to do with what the Duke is saying, which is an indication that Curio, like the other courtiers on stage, does not know what the Duke is saying, cannot hear the Duke, and that is only possible if the Duke is speaking an aside. Mind you, this, uh, asides were always illusions. The audience seated several meters away from, from the actor, those in the back rows of the galleries, could hear what the actor was saying. But the actors on the stage supposedly couldn't hear him. So this was something that required a suspension of disbelief on the part of the audience. So Curio, will you go hunt, my lord? And you, what, Curio? And Curio says, the heart, which means the deer. And now the Duke puns on deer. Why, so I do, the noblest that I have, referring to Olivia, the noblest heart, all right? Not the deer, but, but of course, uh, if uh, we think that male lovers are predatory in, in, in a certain way, um, that, that um, goes well with the image of a hunter and the deer in the forest. But heart, of course, uh, uh, is very likely here to be taken as a pun on H-E-A-R-T. I'm hunting uh, the woman with the noblest heart that I know. So this is, this is how we may Decode, I don't like that word very much when we apply it to literature, but I think uh, that's a word that is easily understood, decode. So this is how we may try and decode a Shakespeare passage and try to do um, interesting things, exciting things with, with his language and imagine that we are there in the theatre even when we are not, when, you, when we are only reading a play in, in, uh, from a book. We may still imagine that we are in the theatre and try and work things out uh, using our fantasy, our imagination. That's very, very exciting. Shakespeare can be exciting, so for God's sake, don't think Shakespeare is something to be afraid of, something to run away from. Remember, Shakespeare was popular entertainment once upon a time in his own country. All right, so we also have to identify the meter, the iambic pentameter. Uh, and, and the fact that in an iambic pentameter, the, the stress falls in the second syllable of each of the five feet uh, makes it almost replicate the rhythm of the beats of the heart. So it's close to human emotions and human feelings. Now, I leave it to you to think further about that. The witches speak shorter rhymed verse lines. Some of these are dimeter lines, some are trimeter, some are tetrameter, but they don't speak pentameter lines, they don't speak iambic pentameters. And that makes them even linguistically um, a, a counterpoint. 
uh, to the iambic pentameter lines that the other characters speak, of course, uh, with the exception of people like the porter. Now, variations in the iambic pentameter lines can give us clues uh, to what the character is going through. To take this passage, this very well-known passage that Lady Macbeth speaks, uh, take note of the meter from the second line. I'm not talking about the first uh, line, the, the last three words of that line, come, you spirits, let's leave that aside. The next few lines. Um, come, you spirits, now note the stresses. The, the, the syllables marked in yellow are the stressed syllables. I've not put the conventional stress sign. I've only uh, made them a different color. Come, you spirits that tend on mortal thoughts, unsex me here and fill me from the crown to the toe, top full of direst cruelty. Make thick my blood, stop up the excess and passage to remorse, etc. Now, that's how the beats are, the iambic pentameter beats. Now, take note of the variations. Why do we have these variations? The first variation, of course, is uh, in the fourth syllable of the line which begins with, and fill me from the crown to the toe. But to the toe, we have an anapistic instead of um, an iambic. Now, from the hip to the toe is a long distance. And this length from hip to toe is probably suggested by the longer foot. From the crown to the toe, all right? And the fact that toe ends with open vowel sounds that may be dragged for a while. From the crown to the toe, top full, so that, that suggests the length of the body. From the top to the bottom, top full. I've made this a spondy, stressed both the syllables. Top full, emphasizing that every part of the body should be filled from top to bottom of direst cruelty. Make thick, now two consecutive stressed syllables. Make thick my blood, so that, now this, now, the thickness of the blood that Lady Macbeth wishes for herself is somehow replicated, isn't it? In, in the thickness that's possible, or that, that emerges from two consecutive syllables being stressed, the verbal thickness, the, the uh, thickness of the sound, make thick my blood, that corresponds to, thick, to the thickness of the blood that Lady Macbeth is wishing for herself. Stop up, no, stop up, the emphasis on stop, all compassion and remorse should be stopped, all right? So that's, that's a trochee, stop up instead of an iambic. The excess and, and the rest are iambic, although the modern pronunciation of excess uh, places the stress on the first syllable, it's access. Uh, most modern day actors would say, uh, stop up the access and passage, treating that as an amphibracket, uh, although in Shakespeare's time, uh, or not amphibracket, sorry, uh, as, as a trochee, because there is an illusion in the first syllable, th apostrophe ac, which means it's thack instead of the ack. So um, modern actors would say thack, stop up that, the excess, sorry, the first syllable. In Shakespeare's time, the stress fell on the second syllable, so going by that, it remains a sponding. Uh, sorry, uh, sorry, an iambic. Now, there's no way, uh, I'm quoting a critic called Patsy Roddenberg, who wrote in 1993 a book called The Need for Words, Voice and the Text, where he said that there is no way you can possibly begin to enjoy Shakespeare without speaking him aloud. Very true. And the feeling of speaking Shakespeare's words, the feeling of speaking Shakespeare's words creates, it's very exciting and it it's enjoyable and it also facilitates understanding, which is very important. And uh, Roddenberg also says in that book, if you speak and sound enough of Shakespeare's texts, that is if you give voice to enough of Shakespeare's texts, you will soon understand them with greater ease. And another writer called uh, Sisley Berry in 1992 wrote a book called The Actor and the Text, where he said, with Shakespeare, more than with any other writer. You have to speak the text out aloud and feel the movement of the language before you can begin to realize its meaning. Now let's come to the opening scene of Macbeth. I'll talk of certain specific scenes, the opening scene. I'll talk of uh, um, the way the word hereafter is used in, in the play and how it relates to the operation of time and to the understanding of time. I'll talk of uh, the uh, 
if it were done when it is done soliloquy. I'll speak a little about the sleepwalking scene and finally about the tomorrow and tomorrow and tomorrow speech and um, end the discussion after that. Now, it's a very dramatic opening. It's the shortest first scene in the Shakespearean canon. And attempts to stage this opening scene must face certain challenges posed, for example, by the gender ambiguity of the witches. Banco tells them, you should be women, and yet your beards forbid me to interpret that you are so. There's also textual certainty. Uh, there have been editions which have uh, had the words uh, sister in the first sister and second sister and third sister in the speech prefixes. Most editions, of course, call them first witch, second witch, and third witch. Now, in the theatre, the word which is heard only once. So in Shakespeare's time, people who didn't get to read the text and only watched the performance in the theater um, could only have guessed that they were witches, or creatures resembling witches. Uh, it's uh, a word that's heard only once uh, in performance when one of the witches uh, talks about how the wife of a captain of a ship uh, told her to go away when she asked her for chestnuts. Erroined the witch that wife of uh, the captain of the ship had said, but then that wife of the ship's captain would have um, failed to recognize the true identity of this woman and might have taken her to be a witch, we don't know. Anyway, let's call them witches because that's what we generally think them to be. The th and that's possibly what Shakespeare also might have meant. But that, that leaves us with, with the question, uh, why is the word witch pronounced only once? Now, the three witches may correspond to the three norms in Scandinavian mythology. And Shakespeare might have done this deliberately because uh, he had a Danish wife and possibly his Danish father-in-law, the King of Denmark, was in the audience at the first performance of the play at the Blackfriars Private Theatre. Of course, that's a bit of um, stage history that's now um, considered debatable and we don't know whether he was really among the invited guests. But in any case, um, he would have liked to keep his father-in-law in good humor and his wife in good humor. So he did put in a bit of Scandinavian mythology into the play. And the norms were female beings ruling the destinies of gods and humans. And there were three norms, Ulf, sometimes identified with the old English weird. And we are sisters, and that's how the link maybe worked out, the connection. Um, and Wood was supposed to know the past, that which became or happened. Next was Vardandi, knows the present, that which is happening. Skuld knows the future, that which needs to be, or ought to be, or shall be. The first which corresponds to Urd, the second to Vardandi, the third to Skuld. The first witch greets Macbeth with a title that he has already earned, and he, Macbeth knows that he's the Thane of Glance when, when the first witch greets him as the Thane of Glance. He doesn't know that he is the Thane of Cawdor, but in another part of Scotland, he is being appointed as the new Thane of Cawdor, and uh, the second witch addresses him as the Thane of Cawdor, and Macbeth asks him, uh, why do you dress me in borrowed robes? But of course, he is the Thane of Cawdor. The third witch corresponds to Skuld and tells him that he shall be king. All hail Macbeth, that shalt be king hereafter. Now, there is this preoccupation with time in Macbeth. Uh, it's significant that the play begins with when. When shall we three meet again? It's a question related to time. And the whole play, in a way, is about time. It's followed by uh, an answer given by another witch. When the hurly-burly's done, when the battle's lost and won. So the word when is hammered into the audience's uh, senses. Um, two when answers following the when question. Uh, so the fact that Macbeth is a play about time is immediately borne out by the diction, the choice of words. And then we have this famous line, very frequently quoted, um, fair is foul and foul is fair. And this line casts a shadow and a menace, doesn't it, on Macbeth the play and Macbeth the character. And both the play and the character will live under that shadow and under that menace. The utterance, fair is foul and foul is fair, 
destroys the distinction, not only blurs it, it, just, it destroys it, the distinction between good and evil, between foul and fair. And with it, the witches verbalize their position as agents of evil. It's almost as if they're echoing the words, evil be thou my good, when they say that for them fair is foul and foul is fair. And repetition of the adjectives fair and foul, when their sequence is reversed in the second half of the witch's line, they first say fair is foul and they reverse that sequence, and foul is fair. Uh, this lends emphasis to the utterance. The second part of the line, fair is foul and foul is fair. The second part, which reverses the sequence of the first part, lends emphasis to the utterance, suggests a reversal of values and fixes the words firmly in our minds. Now, in the third scene of the first act, Macbeth is uh, on his way back from the battlefield. We have heard about his victory in the second scene. Now we are in the third scene and Macbeth tells Banquo, so foul and fair a day I have not seen. And this is an echo, isn't it, of the witch's words. And it strikes us with an eerie force, irrespective of the presumed intention on the part of Macbeth to refer to what has been happening in the day, the uncertain fortunes, the fluctuation of fortunes in the battlefield, and the uncertain quality of the weather. But Macbeth's use of the witch's words, the witch's terms, links him with the witches linguistically and suggests a bond between them, the witches, and him. And that's important. Similarly, a bond between the witches and Lady Macbeth is suggested when she greets her husband in the terms in which the witches had greeted him in Act 1, Scene 3. The first witch had told Macbeth, All hail Macbeth, Thane of Glance. The second witch, All hail Macbeth, Thane of Cordor. And the third witch, All hail Macbeth, that shall be king hereafter. So, Lady Macbeth's phrase, all hail hereafter, when she greets her husband, what does she say? Glance thou art. This is the way she greets her husband when she first meets him in the play, when uh, Macbeth returns to Inverness. Lady Macbeth greets him with, glance thou art and cordial, almost echoing the words of the first wish and the second wish, and shalt be what thou art promised. All right. But before, uh, I'll just uh, uh, open up the page here um, so that I do not misquote. Yes, here we are. Great glance, worthy cordial. And this is an echo of the greetings of the first witch and the second witch. And then she says, greater than both by the all hail hereafter. Thy letters have transported me beyond this ignorant present, and I feel now the future in the instant. What had been said in the letter that Lady Macbeth had been reading a little while ago? This is the letter that Macbeth had written her. They met me in the day of success, and I have learned by the perfectest report they have more in them than mortal knowledge. The reference, of course, is to the, witch the witches. When I burned in desire to question them further, they made themselves air, into which they vanished. Whilst I stood wrapped in the wonder of it came missives from the king, um, who all hailed me, Thane of Cordor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming on of time with Hail, King that shalt be. This have I thought good to deliver thee, my dearest partner of greatness, that thou mightst not lose the dues of rejoicing by being ignorant of what greatness has promised thee. Lay it to thy heart and farewell. Now note how Macbeth in this letter to his wife reconstructs the words of the witches. Whilst I stood wrapped in the wonder of it, while, while I was struck with wonder at the rapidity with which the witches had vanished, came messengers from the king, he's referring to Ross and Angus, came missives from the king who all hailed me, Thane of Cordor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me, and the weird sisters had also referred me to the coming on of time with hail king that shalt be. Now he puts 
these words with an inverted commas, Hail King, that shall be. But the third wish had not said exactly these words. The third wish had said, Hail to the, uh, all hail Macbeth, that shalt be king hereafter. So what Macbeth is doing is misquoting the third witch, hail king that shalt be. Now Lady Macbeth, when she greets her husband, uses the word hereafter, which seems to be almost taken over from the third witch's greeting. Greater than both by the all hail hereafter. So it's almost as if when she says, greater than both by the all hail hereafter, she is echoing or even summarizing the third witch's salutation. A critic called W.A. Wright observed that Lady Macbeth speaks as if she had heard the words as spoken by the witch. This is in Wright's edition of Macbeth, uh, published by Clarendon Press a long time ago, 1869. And an 18th century critic, John Upton, supposed that the text of Macbeth's letter should have had hereafter in it. Macbeth adopted the witch's phrase, carrying the words fair and foul in the first scene of the play, which he had never heard when he, in the third scene, says, um, so fair and foul a day I have not seen. And here, Lady Macbeth adopts the word of the third witch, which she never read in Macbeth's letter. So there seems to be something uncanny happening, isn't it? Macbeth is echoing the witch's words. Lady Macbeth is doing the same thing. And yet, Lady Macbeth had never read the word in the letter. Macbeth had never heard the witches saying, fair is foul and foul is fair. The word here, his legitimate control of the future. He pronounces that Malcolm will be the next uh, Prince of Cumberland. Malcolm, whom we name hereafter, the Prince of Cumberland, Act 1, Scene 4 whom we name hereafter. So it, it's strange, and I think it's deliberate on the part of Shakespeare to have the word hereafter linger like this um, in three successive scenes now. The word and that is uh, act one, scene three, scene four here, and then scene five, where Lady Macbeth greets her husband. Uh, this, of course, was a little earlier, and that was later, that was scene five. Um, now, King Duncan is referring to his legitimate control of the future. It's within his rights to name Malcolm the Prince of Cumberland. But the hereafter, which the third wish has spoken of, which Lady Macbeth speaks of, refers to an illegitimate future. So we have a legitimate hereafter and an illegitimate hereafter. All right? And uh, Macbeth, of course, doesn't like to hear that. Malcolm will be the Prince of Cumberland, and he says, that is a step on which I must fall down or else all leap, for in my way it lies. It lies in his way. It lies in, his, in the way of his hereafter. So the legitimate hereafter has to be got rid of, since it lies in the way of the illegitimate hereafter. If the illegitimate hereafter has to be brought into being, has to be brought into existence, the legitimate hereafter has to be destroyed. Now, the word hereafter is used thrice in three consecutive scenes, Act 1, Scene 3, Act 1, Scene 4, and Act 1, Scene 5, within a space of 217 lines. And this offers a set of references to the future. And this is quite significant, isn't it, in a, in a play which is so much about ambition. So we're talking about, if, if we're talking about ambition, we are talking about the future. And that is exactly where hereafter, legitimate or illegitimate, points to. And... Um, Lady Macbeth's uh, mention of the word hereafter and her thoughts about future sovereignty uh, culminates um, in her words to her husband when she says, and I feel now the future in the instant. So she compresses time. In the now, in the present moment, she experiences the future, the hereafter. Now, this is terribly wrong. So the, the evils of ambition, the evils of ambition is encapsulated in this utterance, in this, in this uh, act of feeling in the present the future. Feeling, if, if you feel the future in the present moment, you are, you, are, you are doing something terribly wrong. You can look forward to a future. You can try to move towards that future. But if you feel the future 
in the present moment, you are distorting the order of time, the patterns of time, and that's exactly what Lady Macbeth is doing. Later in the play, when Macbeth says, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable, I'll talk about that. He's setting right what Lady Macbeth had distorted. He's reorganizing time, a series of tomorrows leading to the last syllable of recorded time. How different that is from feeling the future in the instant. The fourth and final use of hereafter in the play, uh, that's play, not play, that's the title, is deeply ironical and it's to be found in that tomorrow and tomorrow speech. A little before he says tomorrow and tomorrow, just when he receives the news of his wife's death, she should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Now, this is deeply ironical. Macbeth no longer, he's actually no longer looking forward to the future. Lady Macbeth is already dead. So there's no point really in saying she should have died hereafter. Of course, that can have a number of different interpretations, but it's pointless, essentially pointless. Because Macbeth has nothing, no, no future really to look forward to. Or, or even if, uh, uh, even if uh, the words, or even if the word hereafter does indeed look forward to uh, a future, it looks forward to a future that's impalpable. That's um, a, a contradiction in terms because it's a future that will never come. This hereafter, unlike the previous hereafters, does not relate to ambition. It does not relate to ambition at all. And there is nothing in this hereafter. It's almost a vacuum. For Macbeth, this hereafter, although he mentions the word here, almost does not exist. Well, let's go to this uh, soliloquy here. Uh, if it were done, when it is done, Macbeth is looking for words at the beginning. He, he um, wishes that if he, uh, he wishes to carry out the act of uh, assassination quickly if he has to do it because waiting for the thing to happen is terrible. If it were done when it is done, then to a well it were done quickly. Now, this is one way of stating the thing. And then he states the same idea in a different set of words. If the assassination could trammel up the consequence and catch with his surcease success. Essentially the same thing but he's stating it differently. That, but this blow might be the be all and the end all. Once again, the same thought stated differently a third time. So what we have is Macbeth looking for words at the beginning. He's stuttering and faltering, hesitating. And this reflects, this, this linguistically reflects his uh, hesitations, taking steps forward and backward. He cannot really bring himself to, to do the horrible deed. And here in this speech, he cannot even bring himself to name the horrible deed. He doesn't even pronounce the word murder. He simply says assassination, the first instance of its use in the English language. Murder would have had a slightly different resonance in the theater and would be easily associated with foulness and uh, with evil. Uh, assassination, the killing of an important person, uh, was not necessarily evil. Julius Caesar's assassination, for example, as Brutus claimed, was for the, for the good of Rome. So murder is different. Uh, even the best murder, the finest murder, can be foul. And the audience had heard that a few years previously in productions of Hamlet, when the ghost of Hamlet's father announced on the stage to his son that he had been killed by Hamlet's uncle, and he had said that it was, I'm quoting the ghost, murder most foul, as in the best it is. But this most foul, etc., etc., now, as in the best it is, even the best murder, the murder which is made out to be the most desirable, is still foul. All right, so uh, at the start of this speech, Macbeth is repeating the same thought thrice in three different ways, and each time he seems to stop and start again and tries to impose some semblance of order on his thoughts, and then he moves on to reflections on the life to come, the life to come. Uh, all right, so uh, let's, let's have, a, have a look at that. Uh, yes, I'll just open up uh, the right page in my edition.
Yes. Here, but here upon this bank and shoal of time, we chum the life to come. He wishes that he could escape punishment in this life, but then that's not possible. But in these cases, we still have judgment here that we but teach bloody instructions which being taught return to plague the inventor. And again, uh, the audience uh, had actually seen this happen in plays like Julius Caesar, where Caesar uh, is finally stabbed with the sword, the dagger with which he had killed, uh, where Brutus, sorry, is finally stabbed with, by his, by his uh, attendant traitor with, with the same dagger with which he had uh, killed Caesar. And uh, Claudius in Hamlet, finds that uh, the poisoned drink which he had prepared for Hamlet is uh, consumed inadvertently by Gertrude. So it's true, isn't it? Uh, the audience would have taken it to be true because they had seen this thing happening on the stage earlier. Um, we but teach bloody instructions which being taught return to plague the inventor. And he's talking now about the life to come and the present life. Here in this present life on earth, he must pay, he must uh, be answerable for uh, regicide. And then he goes back to the past. Well, before he goes back to the past, he once again dwells on the present. Um, he is Duncan's host tonight, who should against his murderer shut the door, not bear the knife myself. He knows what his duty as a host is. And then he goes on to talk about the past. What kind of person Duncan has been? This Duncan hath borne his faculties so meek, hath been so clear in his great office. So like Urd, he knows about the past. Like Vardamdi, he knows about the present. And like Skuld, he can foresee the future. The witches have now all got into him. The association is complete. Now he looks forward to the future. And he says, his virtues will plead like, if he is killed, his virtues will plead like angels, trumpet tongued against the deep damnation of his taking off. So he's speaking about the future. He knows what the future will be. But these lines also, uh, show us how well, show us how well Macbeth has recovered from uh, the stuttering and faltering Macbeth of the first few lines of this speech. Now his imagination soars, takes wings. Look at the series of metaphors. He talks himself out of committing murder. He says he will not commit murder. Uh, he decides not to go ahead with the act because there will be this wave of pity for Duncan. And Duncan hasn't done him any harm. Indeed, he has been kind to him. He is his host tonight. But the, the, way he, his thoughts, the way his thoughts take wings and soar into the vast reaches of the cosmos is extremely interesting. The same person who only moments ago was unable to take his thoughts forward, was saying the same thing differently in three different ways, now says, and pity like a naked newborn babe striding the blast, or heaven's cherubims horsed upon the sightless couriers of the air, shall blow the horrid deed in every eye that tears shall drown the wind. And he reaches a climax there, and then he says, I have no spur to prick the sides of my intent but only vaulting ambition. So the moment uh, Macbeth talks himself out of committing murder, his images begin to follow one another so rapidly, because now he's free, he's liberated from the burden of crime. Uh, it becomes difficult indeed to keep pace with his train of thought. And James Shapiro in a book called Shakespeare and the Year of Lear, um, he's referring to 1606 in which Macbeth too was written, says, referring to this passage here, writing begins to verge on the impenetrable, though audiences have never needed to know precisely what Macbeth is saying in order to grasp what he is feeling at this moment. Lucidity as an end in itself can be overrated. This passage is, as critics have noted, breathtaking, and few stretches in Shakespeare's work suffer more from crude glossing. So uh, what Shapiro is implying is that what you have to Note here is Macbeth's feeling, the surge of his emotions, rather than the meanings of individual words. Well, to an extent, he's probably right. 
Now, there's a whirlwind of metaphors that soar, as I said, into the remote reaches of, of the cosmos. And this comes into conflict with the cool-headed reasoning that characterizes the middle portion of the speech, where he's talking of God's judgment um, in this earthly world. Uh, now, these images here in the closing lines of the speech are images of vulnerability, pity like a naked newborn babe, combined with images of violence, tears shall drown the wind, uh, blow the horrid deed in every eye, etc. Um, and as I said, Macbeth knows and moves through the past, present and future, and this, this corresponds to the knowledge of the Scandinavian norms. Now, to talk a little about Shakespeare's verse and prose is important. And Shakespeare's use of verse or prose varied greatly at different stages of his career. Uh, there were plays written entirely in verse, plays like Richard II and King John and King Edward II, which is part of the Shakespearean apocrypha, by which we mean um, a collection of plays whose authorship is debatable. Some believe that Shakespeare had a hand in King Edward III. The Merry Wives of Windsor is written almost entirely in prose, but most plays combine verse and prose. Verse can be rhymed or unrhymed, and is typically associated with a high or elevated style of language and pro with a low style. And this is also directly related in most cases to class distinction. Nobles and other members of the aristocracy generally use poetry and people of low social status, such as commoners, clowns, or the porter in Macbeth generally use prose. There are exceptions, even the gardeners, for example, speak verse in Richard II, the fool in King Lear occasionally speaks and sings passages in verse, and should there be the need for it, people of higher social classes also speak prose, and two examples are Gloucester and King Lear, who occasionally speaks prose, and Hamlet, who speaks prose when he is pretending to be mad. And the use of prose and verse is also associated with subject matter. For example, romantic love is generally expressed in verse, regardless of the speaker's social status. Uh, Lady Macbeth's sleepwalking in Act 5, Scene 1 is um, uh, a scene where Lady Macbeth is uh, speaking entirely in prose. She had spoken in very elevated blank verse earlier. Uh, in Macbeth, 93.5% of the lines are in verse. Um, this is a bit of statistical data available from uh, the um, British linguist David Crystal, and he says that the number of lines in verse is 1,948. The witches, of course, uh, speak in rhymed verse, a point that I've already made. 6.5% of the lines are in prose, and, uh, and the number of lines in prose is 135. And Lady Macbeth's sleepwalking is in fragment. Her words during her sleepwalking are in fragmented prose. They correspond to her fragmented state of mind. There is in her, uh, as we all know, this disruption of order, and the disruption of order of her thoughts uh, is made to correspond to the collapse of the iambic pentameter, the collapse of poetry, the fall of poetry. So it's a fall that we're looking at, the fall from sanity into insanity, the fall from rational thought into madness, the fall from good health to um, the sickness that, that precedes suicide. King Lear speaks elevated blank verse of his madness. Lear too is mad, but Lear's madness, uh, no, this, this can be thought of as gendered uh, in Shakespeare, and particularly in Macbeth, which is a very gendered play. Uh, remember Lady Macbeth when she has blood on her hands in the early part of the play, soon after she has put the daggers on the bodies of the grooms in Duncan's bedroom, comes back to Macbeth, displays the blood on her hands and says, um, my hands are of your color, but I shame to wear a heart so white and she says the little water clears as of this deed macbeth on the other hand says um, that the waters of the ocean uh, would not be able to clear the blood from his hand um, what hands i hear uh, ah they pluck out mine eyes will all great neptune's ocean wash this blood clean from my hand no this my hand would, will rather the multitudinous seas incarnadine he says making the green one red and that's exactly how, what happens lady macbeth in this sleepwalking scene still believes that the blood sticks to her hand 
a little water clears us of this deed she had said earlier, and the extremity of the irony of that utterance is evident in the sleepwalking scene. So what, what's possibly being suggested is that men have greater foresight, greater imagination than women. Women's imagination is shallow. And possibly in a society as patriarchal as the society of the Renaissance, this was common belief. This might have been common belief. It's, it's wrong to think so, we will say today, but this was common belief uh, in the Renaissance. So Lear in his madness speaks first. He is a man. Lady Macbeth is more vulnerable, more uh, given to collapsing and she descends into prose. Um, generally when characters feign madness with Shakespeare, they speak prose. Uh, Edgar, for example, in King Lear and Hamlet, when he is pretending to be mad, speaks prose. And when we find him in uh, solitude, speaking soliloquies, he uh, goes back to speaking verse. Now Lady Macbeth's lines during her sleepwalking scene are in prose, but she's speaking in a condition of privacy uh, in her bedroom. It's a small physical space that she uses for her sleepwalking. And the, small, the smallness of the physical space perhaps suggests a certain curtailing of the imagination or an annihilation of the imagination. Poetry can throw open the imagination. Lear, in his state of madness, speaks on the open heath, in sharp contrast to the bedroom that Lady Macbeth speaks in. But poetry articulates, but it also conceals and leaves much to the imagination. Prose, Lady Macbeth's medium here, is comparatively more explicit and leaves nothing almost to the imagination. And the words that she speaks here expose her as a woman with blood on her hands. Her language crumbles as she herself does to the pressure of the crime that she bears as a burden. Now finally, Macbeth's tomorrow and tomorrow and tomorrow speech. This brings me to the final um, uh, section of uh, this little presentation. Uh, tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day to the last syllable of recorded time. And all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. He's, he's talking about the entire cycle of time here, setting in order, as I said a few moments ago, what Lady Macbeth had disrupted. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps. It doesn't run, mind you, it creeps. Earlier, I'll point out that in a little while, Macbeth had talked about time running. Now he realizes, realizes that it doesn't run. And we must accept the fact that we can't make time run. It creeps. It creeps in this petty pace from day to day. Now, in the theater, mind you, the word today, today, T-O-D-A-Y, would have been audible to the audience. Tomorrow and tomorrow and tomorrow creeps in this petty pace from day to day. There, there you have today. All right, so tomorrow, today, so day to day, from one day to the next, but there is this verbal resonance of today, tomorrow, today, to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays, we have yesterdays as well. So yesterdays, tomorrows, tomorrow and tomorrow and tomorrow, three, and obviously many more. Yesterday's, several days in the past, but today, of course, we can't have more than one, so just one today. So Macbeth, now this is something I admit which isn't really quite my original thinking. Um, there's a, a recorded lecture on this uh, speech by the British actor Jan McKellen, where he points out how today is brought to uh, uh, bear upon, so to speak, the audience's imagination. And they, they hear, the audience hears the word today. Uh, it's Jan McKellen who pointed that out. And very right indeed, very right. There are certain things which actors note more than literary critics do. Uh, tomorrow and tomorrow and tomorrow. Okay, so here we go. Uh, let's see what we have to say about this. Uh, in Act 1, Scene 3, where Macbeth and Banco had encountered the witches, Soon after the disappearance of the witches, Macbeth had said in an aside, after he had heard that 
that he would be king hereafter, he had said that he wouldn't really do anything on his own. He would wait for time to take its natural course. Chance may crown me. Why? Uh, he said, why should I do anything? If chance will have me king, chance may crown me without my stir. I don't need to stir. And he had followed this up with a couple of lines later, come what come may. Time and the hour runs through the roughest day. Time is proceeding fast. So if I am to become king, I will become king quickly. Uh, time is running. It, it moves ahead fast. That is what he had said. Later, of course, Macbeth stirs himself to action and kills Duncan. That's different. But later in Act 1, Lady Macbeth talks about beguiling the time. To beguile the time, look like the time. Bear welcome in your eye. He, he tells her husband and her husband a couple of scenes later this was act one scene five in act one scene seven macbeth also says something similar to his wife mock the time with fairest show false face must hide what the false heart doth know so they talk about beguiling the time mocking the time and they're indeed doing this indeed they're doing this by uh, feeling the future in the instant by assuming that time and the hour runs through the roughest day but now now the truth about life the truth about the operations of time and man's relation to the operations of time have dawned upon macbeth in the final moments of his life his wife is dead now there is no time in a sense there is nothing there is nothing in the future for Macbeth now, human life, which is little more than the hour spent restlessly on the metaphorical stage, struts and frets his hour upon the stage. That's what a man does. Human life, this hour means nothing at all. It signifies nothing. Lady Macbeth had sought the future, the hereafter, in the present, in the now, in the instant. She had upset the regular sequence of time. Macbeth's tomorrow and tomorrow and tomorrow speech, I repeat, restores the regular sequence of time. For Macbeth, with no ambition left now, time no longer runs, it creeps. Thank you very much. Thank you. Uh, I was trying in this little presentation to focus on the operation of time and how language in Macbeth, how the patterns of speech in Macbeth suggest the way the characters uh, distort and manipulate time and finally how time has the final say and Macbeth realizes what time is and what it and, and how, how weak and vulnerable how meaningless and insignificant man is in relation to time so that, that's what to, we can do with the language in, in Shakespeare's Macbeth of course we can do a whole lot of other things but these are some of the things that we can do with language in Macbeth. Thank you very much for your patient listening. Thank you, Shibhajit. That was a wonderful talk. And I was just wondering whether there we just have time for one question, maybe. Uh, before, um, why don't I mean, we, we can't take more. Why don't, why don't we listen to Jolda and then finally take questions together? No, I was just thinking if there's one question now and then we can have a question or session maybe later on. All right, as um, you think. Just think it's very, very fresh. And if there's anything from the students or anybody else for that matter. Oh, yes, sir. hello. Okay, uh, there are a lot of uh, yes. Somebody is uh, posing a question. Yes. Yes. Uh, we should it did not. Yes. yes. Good afternoon, madam. Uh, I'm a student from a student of Krishna Government College. Uh, good afternoon, sir. Uh, good afternoon. Good afternoon. Last afternoon now. So see, we have been talking about time, Devnath. We have been talking about time. <laughs> <laughs> it is evening. Yes. Good evening, uh, sir. Uh, good evening, sir. Sir, I have a question. So, uh, you are talking about uh, the impact of language. And, Sorry? Uh, impact of language or the uh, patterns of language that's used in Macbeth, in the performance of Macbeth. So I have yes. a question. So you say that, uh, suppose say, uh, calm what may come, if we concern about that or if we think about that, 
can we say that there is a kind of discrepancy between Macbeth's ambition and what may come uh, within the framework of time? Is yeah, there any kind dif of difference? Sorry, di difference between discrepancy yeah. is the word you use. Yes, yes, discrepancy yes. between Macbeth's yes. ambition and and uh, what may come. That is time. Is there any kind of dis discrepancy? Hmm. No, I, I would say that at this stage, when he says "come what come may," he is uh, he, he is uh, possibly yeah, telling himself that if I get to be king, that's fine. If the prediction of the third witch um, is borne out by by time, that's fine. I will yeah. accept that and be king. But if somehow I don't get to be king, that's equally fine with me. So if at this stage, he doesn't really go all out to become the king. He's not thinking in those terms yet. For that, he has to wait for Lady Macbeth's persuasions. If it is the actual fact that come what may come, but Macbeth is somehow, as we, as the audience or the readers, we think that Macbeth is somehow ambitious and Macbeth is uh, talking about some kind of time. So, so there is a kind of some kind of confusion is there. The Macbeth is talking about time, and at the same time, Macbeth is ambitious. No, I, I think we have to get this right. See, at this early stage, he has just heard the witch's prediction, and there are suggestions in the play that Macbeth and his wife had discussed the kingship Macbeth, earlier. Macbeth, yes, sir. Macbeth now, the very first yes, yes. yes, sir. Now, what I'm saying is that in spite of that, in spite of the fact that there might have been some discussion between him and his wife regarding Macbeth becoming king, at this yes, stage, when he hears the witch saying he shall be king, he's taken aback. How, how could the witch know that that was on my mind? That's the first thing that he would be asking himself, and that is what would startle him. In spite of that, he tries to reorganize his thoughts and then dismisses any idea of the uncanny or the supernatural, how the witch ought to know that. And he says, let things take their natural course, come what come may. And if yes. chance will have me king, that is, if, if I get to be king, then I will be king. But he will not stir, he will not take initiative, on any initiative on his own, to get to the throne. And this is in contrast, of course, to what he actually does in the end. But uh, and that, that's where Lady Macbeth's mediation becomes important. Hmm? But Macbeth uh, was some kind of, you know, Macbeth was ambitious when he became the Thane of Cawdor. He knew pretty consciously that he was a Thane of Glamis, but still, when he was greeted as the Thane of Cawdor, he was very much conscious that, yes, that is possible, what the witches have already, had already greeted to him. As yes, that when he that, gets to know that he is the Thane of Cawdor, yes, yes. he begins to think that uh, but he was not now the there's Cawdor. a possibility of the prediction of the third witch yes, yes. coming true. Yes. Yes. Mm, so he says so, two truths are told. Mm. So did Macbeth, Macbeth As surrender his... Happy uh, prologues to the swelling act. Yes. Mm, that's what he yes, says. Yes. Uh, I think we will take this up again. Yes, and we'll as Shubhajit has suggested, we will have a question our session. We are looking forward to it. But we are also looking uh, forward, extremely forward to the next speaker. Uh, who is Professor Ujjal Chattopadhyay, who is all here with us. And um, oh, Professor Ujjal Chattopadhyay, besides being a teacher of economics, is one of the most important writers in Bengali in contemporary times. He has written and published successfully in different genres of literature, prose, poetry, drama. His propensity towards the metafictional and metatheatrical um, this is my idea that it made it possible for him to interweave all the three strains most successfully in his plays. And some of his best known works are Addo uh, Shesh Rajani, Monasha Mongol, uh, Macbeth, Meghe Dhakatara, Ak Mancho Ak Jibon, Anthony Shodamini. His plays have been staged in many theater festivals, including National School of Drama. Rongo Mahotshav. He is a recipient of prestigious awards such as the Ural Pool Prize uh, from Toronto, Theatre Workshop's Best Playwright Award, Rongo Potts Mohit Chattopadhyay Shaman, Ona Theatre's Best Playwright Award, among other prestigious awards, especially many awards for Audushesh Rajani. He's 
a visiting faculty in the postgraduate department of drama Rabindra Bharati University, where he teaches, teaches script writing. He has been a great crafter of the Bengali language and has shown in his plays the myriad possibilities that the language has to offer. It has been a privilege to have him as friend and colleague, and I take the honor of inviting him to deliver his talk. He is going to speak on his transcreation of Macbeth and Mac another play which he has titled Macbeth Syndrome. Ujjalda is here, and Ujjalda will speak in whichever language which is comfortable for him. Um, we would like a bilingual discussion. So, Ujjalda, uh, if we can, I cannot see you. Uh, so, if you start speaking, I can locate you, perhaps. He's here. Ujjalda, to me, muted. Video Amra, uh, to uh, I'm good evening. Oh, I'm Thank you. Ujjalda, you can begin. Ujjalda, you mute. Hello. Hello, hello, Shati. They will be okay. And Subhajit, I'm an Subhajit. After this miracle of Subhajit, what I can say that is the problem. Very difficult. And I listened totally what Subhajit taught. Actually, taught he taught a lot of things. First point is that. Uh, Bangla will when English is a better form to as a better as it is a it is organized by Department of English. So we may take the opportunity. We may... Department of English yeah. Bangla pe bolte bolch. Mane bilingual okay, okay. uh no, no, webinar. No, no. I just okay. Tell the Department of English is high Bhasha high to be a camera than a chama can both the ball at me. Kitu Ami a Bishop uh uh Bani English if Hasha or Hite Dok Kotani Konoka Bolte Barbona. আমি যেটুকু বলার চেষ্টা করব যেহেতু ম্যাকবেথ নাটকটি অবলম্বন করে আমি দুবার নতুন করে নাটক লেখার চেষ্টা করেছি তা থেকে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেইটুকু আমি বলবার চেষ্টা করব এবং তার মধ্যে আসবে বেশিরভাগটাই যে কতটা কতটা উই हैव ডিপার্টেড फ्रॉम দা অরিজিনাল টেক্সট এন্ড উই हैव इंट्रोड्यूस सम নিউ থিংস হুইচ মে বি শেক্সপিয়ারিয়ান মে নট বি শেক্সপিয়ারিয়ান আই ডোন্ট নো but it is actually a design. Basically, so to do Gomra Macbeth near Kashkurichi, Sikhanek into director director, Jinikas the Kurtechan, Tarakta, initial thick, Putum thicky Tarakta Mokto Buchilo, Doraja Koshik Shen, Nagdon director, Jimmy Amarekti, Akbar Macbeth of Toji Kurachilin, Chopros on the Novina Kurachilo, Pore et Choto doll, Rosobui, Tara Bishi of Vina Kutaparini, Tarina Dokore, Macbeth syndrome, the director Chilin Fandurunat. Why can't they do John directory about the project of the digital for an article like that? But I am on no idea. Me who being the Jupiter today, she can take a I mean, I do not correct. I don't know. Macbeth put on the one. I mean, that's good to show you. The whole number one of my children. I mean, I'm a motor correct. What a bull. The Amar motor correct. What a bull. The gear. I mean, she keep a lamb. She to act the mommy. Should you go to Giddish cost. Because in Bangla theatre, Macbeth. Even I am just going to talk about the script. It is not even going to be said. But in Bangla theatre, Macbeth, Anand, but Giddish Chandra Ghosh. Giddish Chandra Ghosh, Minerva theatre, but the movie is written for only Mark, Barosh, and Nirana Bhushal. Even Macbeth here is a question. এটি কবিতা আছে যে কেন তিনি শেক্সপিয়ারকে অনুধাবন করে একটি নাটক রচনা করছেন এটি প্রায় শেক্সপিয়ারের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় যে গিরিশ ঘোষ যে কথাগুলি লিখে গেছেন প্রস্তাবনাতে সেই কথাগুলি আমাদের শোনা খুব দরকার এটি প্রায় অপ্রচলিত জায়গা গিরিশ ঘোষের লেখা মাইকবেথ এখন আর খুব একটা অভিনীত হয় না সেজন্যই এই প্রস্তাবনা অংশটুকু খুব জরুরি বলে আমার মনে হয় 
গিরিশ ঘোষ লিখছেন একটু যদি শোনেন আপনারা ভাবুক সুধীর জনে আসি এই রঙ্গাগনে কাব্যের বিকাশ মাত্র করে আকিঞ্চন কটাক্ষের ভঙ্গি যার ক্ষুদ্র প্রাণে অধিকার হেরে মাত্র কামিনীর কটাক্ষ ইক্ষণ চিতহারা চিত্রকর ধ্যান মুগ্ধ কবিবর রঙ্গালায় তাহার জীবনে প্রয়োজন ভ্রমিছে কল্পনা পথে পুরাইতে মনোরথে উচ্চ আসে জনমের সুখ বিসর্জন কেবল কলঙ্ক ভার জীবনের সার তার অলিক সম্পদ আশা বাসনায় হলে প্রাণ অবসান কেহ করে গুণগান মহাকবি শিক্ষপিয়র আদর্শ হে থায় মগন অগন্ত ঘুমে শান্তির শ্মশান ভূমে নিন্দা বা আদরে তার কে জানে কি হয় চিত্রিয়ে স্বভাব ছবি বুঝি বা ভাবিত কবি চিত্রের আদর তার হবে ধরাময় জীবন বিফল আস এবে পূর্ণ অভিলাষ নাহি শ্বাস সে প্রয়াস নাহি এবে তার অভিনেতা মাত্র আমি কবিবর অনুগামী আলোচনা বিফল কি হেতু করি তার কি জানি কি প্রাণে গায় কে জানে কি হেতু হয় নাট্যাগারে কবিবরে করিব সম্মান হারি যদি সুধিব্রজ করো শিক্ষাদান এই প্রস্তাবনা ব্যবহার করে একেবারে মানে এতক্ষণ আপনারা সবাই ম্যাকবেদ কি বৃত্তান্ত প্রথম দৃশ্য ছোট দৃশ্য সেখানে তিনজন ডাকি নিয়েছে কি বলছে এই নিয়ে সকলে সব হইতে যাব আপনার বেশ একটা লেসন তৈরি হয়ে গেছে একটা স্টক তৈরি হয়ে গেছে সুতরাং আমার বোধ হয় বলতে অসুবিধা হবে না যে এই পোটার এসছি নেই পোটার কি বলেছিল আর আমি কি বলেছিলাম ইত্যাদি প্রভৃতি আমি যে ডিসকাশনটার মধ্যে ধরে নেব যে আমরা মোটামুটি ভাবে ব্যাকবেদের মানে বিভিন্ন যে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস গুলো ভাঁজ গুলো বাঁক গুলো সেগুলো মোটামুটি আমরা চান প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য ম্যাকবেদ যেটা গিরিশ ঘোষ লিখছেন মরুভূমি বজ্রনাথ বিদ্যুৎ চমক তিনজন ডাকিনীর প্রবেশ প্রথম ডাকিনী বলে দিদিল বল না আবার মিলব কবে তিন বনে যখন ঝরবে মেঘা ঝুপুর ঝুপুর চকচকা চক হানবে চিকুর কড়কড়া কড়কড়াত কড়াত ডাকবে যখন ঝনঝনে দ্বিতীয় ডাকিনী বলে যখন বাঁধবে মাতবে হারবে জিনবে থামবে লড়াই রন রন তিন নম্বর ডাকিনী বলে চিকি চিকি ঝিকি মিকি ডুবু ডুবু হবে ডাকি লড়াই কি আর থাকবে বাকি প্রথম ডাকিনী বলে কোনখানে বোন কোনখানে বোন কোনখানে ঠিকঠাক বলে দিত যেতে হবে কোনখানে দ্বিতীয় বলে ধুষ্ণ রাণীর মাঠে যাব তৃতীয় বলে ম্যাক ভেতরে দেখা দেব খাপটি মেরে এক কোণে প্রথম বলে যাই যাইল দিদি ডাকছে মেনি নেলে দ্বিতীয় বলে মাদার থেকে ডাকছে বোড়া কোলাই ফ্যাকরা জিবডা মেলে ইত্যাদি প্রভৃতি এবং তোমার গান হয় চল যাই চল যাই চল 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 যাইলো যাই ওইলো ওই ওই দিদিলি দেয় ঝিঝির দেয় ইত্যাদি প্রভৃতি এবং একদম টেক্সট বুক বলছে যে ফার্স্ট উইচ হোয়েন শ্যাল উই থ্রি মিট এগেন ইন থান্ডার লাইটনিং অর ইন রেন সেকেন্ড স্টেলিং হোয়েন দা হার্ডলি ভেরিজ ইস ডান হোয়েন দা ব্যাটলস লস্ট অ্যান্ড ওন থার্ড ইস থার্ড বলছে দ্যাট উইল বি এর দ্য সাইট অফ সান এক বলছে হোয়ার দ্য প্লেস আপন দ্য হিথ দ্যাট টু মিট উইথ মাক বেথ আই কাম প্যাড অফ কলস আমন লাইক দ্যাট সি গিরিশ ঘোষ একটা অদ্ভুত ছন্দে এবং আরো কিছু অন্য কথা বলে এই তিনজন ডাকিনীর সংলাপকে তৈরি করলেন একেবারে শেক্সপিয়ারের মূল সংলাপ যে আছে সেই সংলাপের কিন্তু অক্ষরে অক্ষরে অবিকল অনুবাদ করলেন না হোয়েন এভার মাই ফার্স্ট এফোর্ট অন ম্যাকবেথ স্টার্ট ইট ইজ ডিরেক্টেড বাই কৌশিক সেন I just tried to develop the concept that if the untold voices of Macbeth now work to tell, and who are these untold voices? I was very happy to say that when the people who are living in the world are living in the world, they are living in the world. They are living in the world. They are living in the world. যে ধাইমা বা পরিচারিকা 
লেডি ম্যাকবেথের সঙ্গে সঙ্গে থাকতো প্রায় কোনো সংজ্ঞা সে এবং হেকেটি শয়তানি উল্লেখ আছে যাওয়া চলে যাও উল্লেখ আছে বেশি কিছু নেই আই জাস্ট ফিল আমার মনে হলো যে আমাদের এই নাটকটা শুরু হবে আশ্চর্যজনক ভাবে ওই পরিচারিকার থেকে পরিচারিকার থেকে যখন শুরু হয় তখন আমাদের ম্যাকবেথ নাটকের পর্দা সরে গেলে আমরা লেডি ম্যাকবেথের পরিচারিকাতে দেখতে পাই এতে নিশ্চয়ই যারা শেক্সপিয়ার পন্থী দ্বারা আহত হতে পারে হয়েছিলেন কেউ কেউ যে এতে খুব শেক্সপিয়ারের ঠিক হলো না সেটা অন্য কথা কিন্তু পরিচারিকাকে দেখা যায় যে সে দর্শকদের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করছে দর্শকরা আছে বলে মনেই সে করে এবং এই পুরো নাট্যাভিনয়ে এই যে মানুষগুলি যাদের কথা মূল টেক্সটে অনুক্ত আনটোল্ড তারা যখন অভিনয় করে বা কথা বলে তারা কিন্তু দর্শকদের দিকে প্রায় তাকায় না দর্শকদের উপস্থিতি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তার অভিনয় করেছে করতে আমি বলেছি এবং বাকিরা কিন্তু অন্য স্বাভাবিক অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে থেকে ছিল পরিচারিকা কি বলে প্রথমেই নাটকের শুরুতে সেটা একটু বলি ওদের সব কথা আমি শুনতে পাই কিন্তু আমার কোন কথা ওরা শুনতে পায় এমনটাই বলা ভালো যে ওরা শুনতে চায় না তাদের কথা বলছি সনাতন যাদের খিদমত খাটি তাদের কথা মানে রাজা রানীদের কথা ওদের কথা কিন্তু আমি মুখস্থ বলে যাব ওরা আমাদের গল্পের এক বিন্দু যান কি আনন্দ এই সময় মঞ্চে দুজন খাতক আসে হাতে চুরিকা পরিচারিক আবার বলে আমাদেরই মধ্যে আছে ছুরির আঘাত রাজার নিয়ম মেনে আমরা মারি এমন কি মরি যে আসল ঘাতক সে রক্ত লেপে দেয় আমার আসছি নেকি আনন্দ ঘাতক দুজন করে চিৎকার করে লাত মারে এবং চলে যায় শেক্সপিয়ার না মেনে এই নাটক শুরু হয় এবং দেখা যায় এই যে পরিচারিকা এর নাম নামরা দিয়েছিলাম ধরিত্রী ধরিত্রীর কাছে লেডি ম্যাকবেথ এসেছিলাম লেডি ম্যাকবেথ জিজ্ঞাসা করে ধরিত্রী পরিচারিকা বলে হ্যাঁ রানিমা লেডি ম্যাকবেথ বলে ধরিত্রী ওনাকে দেখেছিস ফিরেছেন যুদ্ধ থেকে পরিচারিকা বলে না রানিমা লেডি বলে আচ্ছা রাজা ডান টান কি আমার রাজার উপর হবেন সদায় বড় সাধ আমার যেন ম্যাকবেথ পায় একটা কোন সম্মানের পর এর জন্য হয়তো তাকে অনেক অস্ত্রের আঘাত মেনে নিতে হবে তা হোক তবুও ম্যাকবেথ লেডি ম্যাকবেথ চলে যায় শয়তানি হেকেটিকে দেখে তাকে থেকে লেডি হেসে ওঠে হেকেটিও হাসে এবং ওরা চলে যায় হাত ধরাধরি করে এইবার আমাদের নাটকে ডাকিনি আছে এই ডাকিনীদের মধ্যে একজনই অতি সুন্দর তরুণ মানে এই ডাকিদের হোমোজি নিয়েছি আমরা ভাঙব তাদের আমি নানা রকম রূপ দেব এবং পরে যখন ম্যাকবেল সিনড্রোম করেছি তখন আরেক ভাবে ডাকিনিদের আপনার সেটা একটু বলি এই ম্যাকবেল নাটকে একজন ডাকিনি অতি সুন্দরী তরুণী একজন নপুংসক নয় একজন উভলিঙ্গ একজন কিশোর নাম দেওয়া আছে সুন্দরী তরুণী নাম চপলা উভলিঙ্গ হলো বিরূপাক্ষ এবং কিশোর হলো রুদ্র এখানে আমরা প্রায় শেক্সপিয়ার কে অবিকল রাখার চেষ্টা করছি চপলা বলছে আবার কবে মিলবে সবাই যেদিন এমন বাজ পড়বে বৃষ্টি হবে হানবে চিকুর কিরে বিরূপাক্ষ বিরূপাক্ষ বলে সেদিন মিলবো রে চপলা যেদিন রক্ত আর ঝরবে এটা কোথাও ছিল রুদ্র বলে সূর্যাস্তের আগেই তবে চপলা বলে কোথায় মিলবো বিরুপক্ষ বলে কাটা ঝোপে ঘেরা কুশর গরুর 
এই নাটকে আমরা মাঝে মাঝে মূল শেক্সপিয়ারের সংলাপ পাঁচ করেছি যেমন বিরুপাক্ষ যখন বলে কাটা ছোপে ঘেরা কুশল মরুর বুকে তার উত্তরের রুদ্র বলে উই শাল মিট ম্যাকবেদ দেয়ার তখন সবাই মিলে একটা অন্য কথা বলে এই তিনজনে মিলে কোরাস কালো বেড়াল ডাকছে আমাদের আসছি আমরা কালো বেড়াল ডাকছে আমাদের আসছি আমরা তা সুন্দর তা নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়েও তার সুন্দর রইল সুন্দর তা নষ্ট হয়ে গেল নষ্ট হয়েও তার সুন্দর রইল আর কি হয় না কুয়াশায় ঘেরায় এই জনপদে একা একা ঘুরে মরে সেই সুন্দর তারপর তারা হাহাকার করে জিজ্ঞেস করে কে তুমি কে রক্তের আড়ালে কে তুমি সুন্দরতম ম্যাকবেদ নাটকে প্রতিষ্ঠা আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার জন্য যে ব্যক্তিগত নৈরাশ্য সেসব যদি নৈরাশ্য কি হবে জানি না যা হবে তাকে মেনে নেব এই জায়গাটি আসছে রক্তের মধ্যে এবং ওই রক্তের ওপারে কোন এক সুন্দর আছে না সুন্দর এই ডানকানকে যুক্তিহীন ভাবে হত্যা করার যে সংকল্প যে সংকল্পকে জাগিয়ে তোলে লেডি ম্যাকবেত সেই সংকল্প নিশ্চয়ই ম্যাকবেতের মধ্যে ছিল আমরা জানি যখন ম্যাকবেতের সঙ্গে লেডি ম্যাকবেতের এই নিয়ম প্রচন্ড তর্ক বিতর্ক হয় কথাবার্তা হয় তখন লেডি ম্যাকবেত বলে তোমার মধ্যে কি ইচ্ছা ছিল না এখন তুমি ভিহীন গর্ব বেড়ালের মতো হয়ে পড়েছো এখন তোমার খুন করতে পিছপা হচ্ছ এই যে রক্তের কাহিনীটা আছে এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে যে ক্ষয় তৈরি করার কাহিনী আছে হত্যা করার কাহিনী আছে নিশ্চিন্ন করে দেবার কাহিনী আছে এটি আসলে ফিউটাই এতে তোমার কিছু হবে এ থেকে তুমি পৃথিবীতে দাগও কাটতে পারবে তাই রক্তের আড়ালে কিছু একটা আছে তাতে আমরা খুঁজছি একজন পরিচালক ম্যাকবেদ নাটকটিকে ম্যাকবেদ একটি অসুখ ম্যাকবেদ সিনড্রোম আমার সেটা খানিক এখান থেকেই আসা কিন্তু ম্যাকবেদ অসুখ ম্যাকবেদের রোগ বলে উনি দেখান যে সম্ভবত এম কে রায়না এটা করেছিলেন যে একটা হাসপাতালের বেডে অনেক লোক শুয়ে আছে তাদের সকালে অসুখ করছে প্রত্যেকের রোগের নাম ম্যাকবেদ এবং তারা সাদা কাপড়ের মুড়ে শুয়ে আছে এরা আসলে লোভ রিরংসা রিপু প্রত্যেকটা মানুষ যাদের নাম ম্যাকবেদ তারা অনেক মানুষ অসংখ্য মানুষ তারা হাসপাতালে বেডে শুয়ে আছে এদের চিকিৎসা করা দরকার এদের চিকিৎসা নেই নাকে স্যালাইন বুঝে দেওয়া হয়েছে তারা নার্সদেরও ডাক্তারদেরও হত্যা করার চেষ্টা করছে এইরকম একটা ইন্টারপ্রিটেশন ভাবনা একটি নাটক একটি ম্যাকবেদের নাটকে তৈরি হচ্ছে এবং সেখানে খুব অদ্ভুত যে যে চিঠিটি ম্যাকবেদ লেডি ম্যাকবে ম্যাকবেদ লেডি ম্যাকবেদকে রেখে সেটি একটি বৃহৎ মাদুরের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল এবং যখন মাদুরটি খুলে 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 যায় তখন যেন লেডি ম্যাকবেদ এই চিঠিটি পড়ে এই চিঠিটি যখন আসে তখন আমাদের যে নাটকটি সেই নাটকটিতে লেডি ম্যাকবেদ কিভাবে বলে সে বলাটি শেক্সপিয়ারের মূল লেখা অনুপ্রাণিত কিন্তু একটু আলাদা সেটা একটু পড়ি ম্যাকবেদের দুর্গে যখন চিঠি আসে ম্যাকবেদের সে জয়টয় করেছে অনেক কিছু করেছে লেডি ম্যাকবেদ বলছি প্রিয় প্রিয়তম আসু উফ কি সুন্দর করে তুমি লিখতে পারো লক্ষ বাঁকা আঙুলে কলম ধরে হঠাৎ প্রথমে সে পড়লো সম্বোধনটা প্রিয় প্রিয় তোমার সুখ তারপরে নিজের মনে বললো উফ কি সুন্দর করে যে তুমি লিখতে পারো রক্ত মাখা আঙুলে কলম ধরে কি লিখেছে ম্যাকবেদ তিনজন বিচিত্র অস্তিত্ব তারা দেখা হলো আমার সঙ্গে দেখলাম তারা সমস্ত জানে তারা বললে আমি কটনের প্রভু হব তারা বললে আমি রাজা অব্দি হব বলে উবে গেল উনি এক রাজপুরুষ এসে বললে আমি নাকি কটনের রাজা 
প্রিয় প্রিয়তম আসু প্রিয় প্রিয়তম আসু সুস্বাদু ভবিষ্যতের আগাম ইঙ্গিত তোমাকে যে আনন্দ দেবে তার থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব না বলে এই সমস্ত জানালাম আচ্ছা সে বললো কি করে নিজের মনে ভাবে লেডি ওরা কি তুক জানে ঠিক আছে এসব কথা পরে হবে এখন শোনো ছিলে দুকড়ির যাই গিদ্দার এবার হলে মনসব দার এবার নয় হবে একদিন রাজা কিন্তু কি জানো ভীষণ বেচারা তুমি ভেতরে ভীষণ বেচারা বড় হতে চাও কিন্তু সেই পথে হেঁটে গেলে যে পাপ চিহ্ন আঁকা হবে তোমার শরীরে সেগুলিতে ভীষণ ভীষণ অস্বস্তি অধর্মের ফল পেতে চাইছ ধর্ম কাজ এইভাবে হবে না প্রিয়তম এইভাবে হবে অবশ্য হবে না বলছি তা নয় বলছি এইভাবে হবে কিভাবে হবে আমার হৃদয়ের ভিতরের অগ্নিময়ী হুতাসন টিকে না নিয়ে নিজের ভিতরে রাখ সেটিও কি পারবে এই সময় শয়তানি হেকেটিয়েছে মূল নাটকে নেই লেডির বাই চুমু খায় এবং লেডি দেখিয়ে দেয় যে তার শরীরের কোথায় কোথায় চুমু খেতে হয় তখন লেডি বলে দর্শকদের আমি বেছে নেব ভাষার কুহক আর সেই সমস্ত সংলাপ জোরে পড়বে তোমার শ্রবণে যখন তুমি আমাকে শয্যায় ছিঁড়ে খাবে সেই সঙ্গত মুহূর্তে আমি শরীরের বিভ্রমে গ্রাস করব তোমার মন এবং তুমি বলবে বলবেই ফিসফিস করে আরো বড় আমি আরো বড় হতে চাই আরো তর বড় আরো তর ধরিত্রী আসে পরিচারিকা ধরিত্রী বলে আমাদের মনি ফিরেছেন বলে এটা কোনো সংবাদ ধরিত্রী বলে সঙ্গে হয়তো আছেন রাজা ডানটা এটি জিজ্ঞাসা করে দেখেছিস তুই ধরিত্রী বলে না মনে হল মনে হলো তুই আমাকে বলেছিলি যে কডরের রাজা হবে নুনি তুই একবার বলেছিলি আমার কে তোকে বলেছিল ভাইমা কে তোকে বলেছিল ধরিত্রী বলে কেউ না আমার এইরকম মনে হচ্ছে তেলি বলে তুই কি পেশা চিনি তুই কি ভবিষ্যৎ দেখতে পাস বলে না আমি সামান্য পরিচারিকা অতীত একটু জানি আজকের দিনটা জানি কালকের দিনটা কেমন তা জানেন চতুর্মুখ বোম এটি বলে আচ্ছা আর কিছু মনে হয় তো অর্থাৎ ঠিক ডাকিনীদের যেরকম মনে হয় এই এই ঘটবে যেন তারা অতি মানবিক অতি দৈবিক বা আমার ভেতরের লোভের একটা জামতব প্রতিমূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আমি যেটা করতে চাই সেটা বিভ্রমের আকারে আমাকে বলে দিচ্ছে তুমি এটা করো আমি 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 জানি যে এটা আমি করতে চাই সেটা করার জন্য একটা আমি ছক তৈরি করছি আমার মনের অবচেতন একটা ছক তৈরি করেছে তিনজন ডাকিনীর মাধ্যমে সেটা আমার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে সেটা যেমন একটা থিয়েট্রিক্যাল একটা কি বলবো একটা এরিথমেটিক এবার একই সঙ্গে আমি একজন স্বাভাবিক সুন্দর মনের মানুষের মনে হচ্ছে এই এই হবে সেও যেন কখনো বলেছিল কডরের রাজা হবে এই এই সেও যেন কখনো কিছু একটা বলেছিল কিছু একটা বলেছিল তাই তাকে ব্যাগবে জিজ্ঞাসা করে এই ধরিত্রীকে এই পরিচারিকাকে যে আর কিছু মনে হয় তোর তখন ধরিত্রী বলে মনিবের মাথার ছোট মুকুরটা বদলে যাবে অনেক বেশি রামটা দিয়ে তৈরি আরো বড় মুকুট ও কিন্তু সোনা দিয়ে তৈরি মুকুট বলেনি ও রাংটা দিয়ে তৈরি মুকুট বলেছে ও রাংটা দিয়ে তৈরি মুকুট বলেছে তাই তার অভিনয় এমন হতে হবে যাতে ও সোনা বলছে না ও রাংটা বলছে কেননা তো সোনা জানে না নিম্ন জানে না সোনা জানে না ও তো কিছু জানে না ও কিছু জানে না এটি তখন আবার জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা এসব যা মনে হয় তোর কেউ জানে পরিচারিকা উত্তর দেয় কেন জানবে এটি বলে যে দুর্গটিকে আলোর মালায় সাজিয়ে দেয় কাম ইউ স্পিরিট টেন্ড অন মর্টাল থট আনসেক্স মি হিয়ার আমাকে নারীত্ব থেকে কোমলতা থেকে ছিঁড়ে নাও এই পায়ের নখের থেকে এই আমার কেশর আসে যেন নিষ্ঠুরতায় ভরে যায় আমার বুক চিড়ে রক্ত নাও দেখো যেন ফুটন্ত গলিত সিসা 
and take my milk for God. Amas tono duk doke ogo petat tar doll koro bishe puri no. Nono ke rondo kare ami jeno nije ke nije dekte na pa. Tikno churi ka amar nije toiri rokte thara ko jeno dekte na pa. Jeno ko bolte na pa re thamo thamo thamo. Macbeth ashe. Lady Macbeth bolle great glamorous noble ten of koro bishe bishe. Macbeth bolle my dearest love King Duncan. Jani baba jani jani. Thakbein koto thi. Ije jani baba jani jani. This is a. This makes a. Actually, I mean, uchchobor gyo manus. This is a swabik the jivon Japan. She can actually eight pure street moto be aboard. Jani baba jani jani. Jani. Like with one agratri mat. Tar pori tar shi. स्वाभाविक बाचन भंगी पाल्टे गिए से बोले लेडी मैकबेल बोले ही रात्रि टुकु होए तो आर भूर हो बे ना आर मैकबेल बोले तुम्हार कथा में तो रोश रोश ही प्रियो तो लेडी बोले कुछ स्पोर्ट्स टॉमर मोन तू भी नीचे ताके अवध दो भावते चाहिए मैकबेल बोले ना ना हम किसी बुझते बारे लेडी बोले तो तुम दो ही नौ दिन थे के मुक्ति दिलो। आमी रोकतेर गौहन अनुभव करती हूँ भविष्यत के। राजा आमा राजा तो मैं अनुभव करती हूँ। मैं किस वाले की राजा? आमी शामन तो प्रभु चिला मैं कौन एक्टिव प्रदेशर भारत प्राप्त हो कि तो ऐमुन तो नौ है जो आमा रुपोर ऐसे उन्हें मतलब मैं बेहतर मुद्दे अतः जो उद्योग है दिके चाहिए ताकि पास शक्ति नहीं तू भी राजा आमार राजा उन्नो देरो डांक का निश्चय पूजा आनंद कर बे फूलेरा निष्पाप किधर तार नीचे बिशोद और शाप थके चुपचाप रात्रि से चले आम्रा सही शक्ति पाबो जारू पुरे को उठाक पे ना अखुन आमार सामियो मुहारा मुहारा के रातोर मैं तुम्हा� कुनो भावांतर जनो फैलेना चाहिए तो मानूं के कारण भावांतर भय चिन्नो हुए इबर अमरा ऐसी जखून घातो के राश मैक बेटे का जा मूल लड़ो के नहीं मैक बेट एवं दुजन घातो घातो वाला ही जे राजा दुनिया में खाता कौन है? कोटो का भी जाका वालों को कोटा वालों थे ना? के राजा? वो तो खाता कौन है? अलग बार बोलो, सब बोलो। तीसरा खाता कौन है? हमारे निर्भुल निशान। वो तो खाता कौन है? छोभी दे बने। तीसरा खाता कौन है? बेस बोलो स्पष्ट छोभी। मैं कोई बोले मोहन बैंकों के चिन्हों अटल लॉजिक तो ये करा है बैंको कोनो कारण ही कोनो मिक्सर पूरी करती है खातों क्या बोलना ना आम्रा कोनो कारण नहीं है दूसरे वाले कैनो काके मार्बो शुष्क जुप्ती आमादे दौर का नहीं खातों क्या बोले बैंको के चीनी की चीनी ने जो अवान तो और राजा छोभी दिन खातों दूसरे वाले इटे आमदे प्रक्रिया पुले जवा झुपड़ी सब्जी वाला था ही ना ऐसा लॉजिक तो ये रही होती है हाथों वाले ऐसा बीतियाँ बोल बैठा पाते हैं हाथों दूध वाले वार आमादे दूध रचने में क्या दाई ताज है ना क्यों होगा आमादे हाथों क्या बोला आमादे तो कौन कहते हैं हाथों दूध वाले आमादे मेरे कहते हैं मेरे वाले बेस्ट वाले बैंक तो क्या बोले एक टाइप प्रश्नों तो भी तो राजा तू ही तो निजे ही को तोड़ करते हो जी कोनो मामला फांसी झोला ते बारे फांसी करने बैंकों के दिवाले हैं बोलती बार बार इच्छा नहीं मरेची सही ना मैं कुछ बोले ना 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 सेटी ऊची था बेटा बैंकोर बंदूक देर अनुगत्तो तो मैं हालते पारी बैंकोर बंद 
সমাপ্ত হবার পরেই বিলাপের হাহার হবে দেশকাল সমাজকে উতরল করে দিতে হবে ব্যাংককে হত্যা করার পর আমাকে এমন কাঁদতে হবে যে ভয়ানক সেই জন্য সেই জন্য লোক চক্ষুর অগোচরে থেকে যারা এ কর্ম ক্ষমতা করবে তাদের আমার চাই এবার খাতকরা বুঝতে পারে মোক্ষম প্রশ্ন করে খাতক দুই দুজন খরচা বেড়ে যাবে কিন্তু খরচা বেড়ে যাবে কিন্তু রাজার সঙ্গে অর্থ নিয়ে বচসা করছো জানের পরিণাম খাতক এক পাত্তাই দেয় না রাজাকে পাত্তাই দেয় না সুপারি কিলার পাত্তা দেবে কেন যে সুপারি ইচ্ছে থাকে খাতক এক বলে নিজে যে কাজ পাচ্ছ না রাজা অন্যদের ধমকাচ্ছ কি করবে মেরে দেবে তুই এসে যায় তাতে মেরে দেবে তো কেউ না কেউ তো একদিন আমাদের মারবেই তার আগে অব্দি সংসার প্রতিপালনের চিন্তা মরে গেলে আর কোনো চিন্তা তোমার আর কি বাবা রাজা আমাদের থেকে কর নিয়ে খাও তোমার তো সংসার করে চিন্তা নেই পলিটিক্যাল 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 সরে যায় খাতক দুজন ম্যাগবেতে একা ম্যাগে বলে এক বিচিত্র পেয়েছি নিজে শান্তি পাবো বলে একজনকে পাঠালাম চির শান্তি ধামে আর আমার দুচোকে পাতা বুঝতে চায় না একটু ঘুম চাই একটু ঘুম চাই একটু বিশ্রাম চাই কি দরকার ছিল এই বিশ্রী আনন্দের এর চেয়ে ডান কানের পাশে গিয়ে একটু ঘুমলে হতো ওইখানে জীবনের সব উচ্চাভিলাস থেমে আছে ওই কফিনের শান্ত ঘেরা টোপে ওইখানে জীবনের সব উচ্চাভিলাস থেমে আছে ওই কফিনের শান্ত ফেরা টোপে এই এই বলার মধ্যে একটা কাব্য তৈরি হয় একটা জীবনানন্দীয় অনুভব তৈরি হয় এবং আমাদের বাঙালি মনের সঙ্গে আমাদের যে সাম্প্রতিক ইতিহাস বা তোর একটু পুরনো ইতিহাস তার সঙ্গে একটা কোথাও এই ঘাতকের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক মিলে হয় তারপর যেন সেই রাজা আবার ভেতরে ভেতরে জানে যে জীবনের সবচ্চাভিলাস থেমে আছে সে কিন্তু ঘাতককে ভাড়া করতে বাধ্য হয় আবার তার ভেতরে একটা লুকোনো জীবনানন্দ কোথাও বাস করে যেন রবি ঠাকুরের রাজা সে জানে যে আমার ভেতরে এমন একটা পাহাড় আছে সেটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেলে আমি শেষ হয়ে যাব আমি থাকবো না ততক্ষণ আছি ততক্ষণ আমাকে আমার প্রতাপ নিয়ে থাকতে হবে এবং সে এতটাই দুর্বল ভেতরে ভেতরে সেও অন্তরে অন্তরে নন্দিনীর ভালোবাসা চেয়েছে সে অত প্রতাপশালী হয়ে নন্দিনী সে তো গ্রাস করতে পারত রাজা তো নন্দিনীকে গ্রাস করতে পারেনি চাইনি তার মানে ক্যাপিটালিস্ট বা ক্যাপিটালিজম তার ভেতরেও একটা অসম্ভব প্রচ্ছন্ন ভয় আছে ডর আছে ডর পুক হয়তো এটাই ক্রাইসিস অফ ক্যাপিটালিস্ট তখন লেডি ব্যাংক পেতে আসে রাজা ও বলে কে রাজা কে ডান কান রাজা আমি কে আমি 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 কেমন ও তখন মনে হচ্ছে ডান কান রাজা আমার রাজা তুমি আমার রাজা দেশের রাজা বউ বলে বুঝিয়ে বলে বউ রাজা তুমি আমার রাজা দেশের রাজা ওই বোঝার চেষ্টা করো বলে না 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 রাজা শুনেছে সমাধি আর ও আর আর ডান কানের কোন রাজদ্রোহের ভয় নেই কোন ম্যাকবেদের থেকে আঘাত আসবার ভয় নেই ইস্পাতের তরবারির ভয় নেই বিশের ভয় নেই রাজা ম্যাকবেদ বলে আমরা আহত করেছি কাল সর্পকে তাকে নিশ্চিন্ন করতে পারে তার ক্ষত সেরে যাবে এবং আবার সে দংশন করার জন্য তৈরি এটি বলে তুমি স্থির হবে কি হবে না শোনো তুমি মহারাজা অন্তর মতিত হোক ঠোঁটে রাখবে রাজকীয় হাসি অতিথির সঙ্গে মেতে উঠবে পরিহাসে ঠিক হয়ে 
संलापर एक पार्थक्य हम निजे के संगत कर निल बैंक खेल लागे तुम स्वाभाविक तीव्र संलापर पर ही बेतर जेगे उठे आरोप जीवन आनंद उकी रि एलो जो मुखे लावण्य दिए ढे रखते हम भर मुरपुरी शेक्सपियर संलापे लावण्य के बांगला अनुवाद कर चेष्टा कर भावना तुम्हें शेष कर दीते बैंक जीवित चे पुत्र जीवित चे जल प्रसाद गभरे अंधकार से बदुरे पाखड़ झंकार और कृष्ण बर्णा कलुसम आहवान मंत्रे का मानिसा से समय जो करते चले ना भीषण घटना की घटना प्रियतम निष्ठुर पे शिकार जेगे उठे घूम घर थे चमके उठसे क्यों चमके उठसे क्यों घृणित कर्म दिए उद्योग शुरू तरह शक्ति संचय कर निश्चय घतक एक बोले आलोमार मुखे ऐलेटा कथा बैंक बोले घतक पेचने ऐले घोड़ा छोटा दिखे तक बैंक तुम बाबा तुम अंत पाच घतक बैंक हत्या कर शुरू हम क्या चले घतक परिचारिका के आना तर भाव स्थापन कर तर मुख दिए रंगे इधर सम्पर्क तैरी भाव नाटक बुनते बुनते जाने एकब उत्सर्ग उत्सर्ग होमेज शेक्सपियर उद्देश्य नाटक जो शेष है जो मेलकम राजा है तक मन मेलकम मेलकम जो राजा तक देखा जाए शब्द हम राजा देखा जाए पीछे हेकेटी दाड़ी आज स्पर्श कर चेष्टा कर तीन जन डाकिनी आई घतक आ प्रथम घतक बोले छवि दिन तो द्वित बार एक परिकल्पना एक बोले अभ्यर्थ निशाना दुई बोले जे टाक दिक राजा बा प्रजा से ही मालिक ओरा से बला है कि बदलावे और धरित्री बोल तुम्हें बोल खतक आंदाजे बला भाषा भविष्य गड़े दे छोट खाटो मानुषे छोट खाटो सुख दुख निरवधि बहुत चले जानवे दिन क्रम हसमान पाप चिरंतन एर मध्य मानुष जन्मा नेता है हाना हानी राजा स्वप्न देखा आज से स्वप्न के रक्त विषादे मुड़े दे इंटरप्रिटेशन टी मूल कथा जे जानवे दिन क्रम हसमान पाप चिरंतन एर ही माजे मानुष जन्मा नेता है हाना हानी राजा स्वप्न देखा आज से स्वप्न के से ही आज से स्वप्न के से ही निजे रक्त विषादे मुड़े देवे सनातन चक्र अनिवा चलो घूर चलि कि दुमुखे रक्त तुले मरते मरते बोली तुम्हें सुंदर हमीय 
আমিও সুন্দর নইলে কেন এসেছি পৃথিবীতে এ কথা যদি একবার বলা যেত ফিস ফিস করে তুমিও সুন্দর আমিও নইলে কেন এসেছি পৃথিবীতে এ কথা যদি একবার বলা যেত ফিস ফিস করে এইবার যদি আমরা পারফরমেন্স এর দিক থেকে ভাবি একটুখানি তখন কৌশিক কি কি কথা বলছেন সেগুলো একটু একটা দুটো উল্লেখ করা যেতে পারে এই নাটকটি শেষ যখন হয় তখন এটিকে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় যা আমার ব্যক্তিগত পছন্দ হয়নি সেটা একটা অন্য বিষয় কিন্তু যে বিষয়গুলিকে কৌশিক সেন মানে ডিরেক্টর হিসেবে খুব ইম্পর্টেন্ট বলে মনে করেছিলেন সেগুলি হচ্ছে এই যে তৃতীয় অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্যে যখন ব্যাংকোয়ের সিন হয় যখন ব্যাংকোর প্রেতাত্মাকে থেকে ম্যাকবেথ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন সেখান থেকেই ম্যাকবেথ চিন্তা শূন্য হতে আরম্ভ করে কৌশিক সেন একটি লেখায় লিখছেন যে তৃতীয় অঙ্কে চতুর্থ দৃশ্যে আছে ম্যাকবেথের সংলাপে চিন্তা শূন্য হওয়ার কথা এবং লেডি ম্যাকবেথ একবার তাকে বলছে ভাববে না একদম ভাববে না চিন্তায় পাগলায় মানুষ গোটা নাটক জুড়ে কৌশিক সেন লিখছেন যখনই ম্যাকবেথ ভাববে চেয়েছে ততবারই হয় তিন ডাকিনি বা লেডি ম্যাকবেথ চিন্তা শূন্য হতে বলেছে তার সুচিন্তার অভাব গোপন এক অসুখের মতোই লুক্কায়িত ম্যাকবেথের মনে চিন্তা শূন্য হয়েছে এক এক পর এক পাপ কর্মে লিপ্ত হতে থাকে এক জায়গায় ম্যাকবেথ বলেও একবার ওই তিন বিচিত্র অবয়বের কাছে যেতে পারলে ভালো হতো জানা তো প্রয়োজন আর কোন কোন পাপ কর্ম করলে আমি পৌঁছতে পারবো আমার অন্তিমে আর এখন তো কাদা রক্ত ঠেলে পৌঁছানো যাবে না জীবনের সেই প্রথম ভাগে যখন এ পাপ কর্মে আমার হয়নি হাতে করি না 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 আর ভাববো না ভাবার আগে কাজগুলো শেষ করে ফেলতে কৌশিক লিখছেন উজ্জ্বল নিশ্চয় ভেবেছেন ম্যাকবেথের চিন্তা শূন্য হওয়ার প্রক্রিয়াটি একটা মানুষ যখন সম্পূর্ণ চিন্তা শূন্য হয় তখন তার পরিমাপ হয় পরিণাম হয় মারাত্মক এবং এই বিষয়টি আমি আমার অভিনয় আনবার চেষ্টা করেছি দুই ঘাতক তাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিকে পরিস্ফুট করে বিচিত্র জান্তব ভঙ্গি তাদের পক্ষে প্রভু বদল সম্ভব নয় কেননা নূতন বা পুরাতন সমস্ত শাসক তাদের ব্যবহার করে এবং লেডি ম্যাকবেথের সহচরিক মতোই এই দুই ঘাতক বাস করে ম্যাকবেথের ভয়ানক সাম্রাজ্যের ভিতরে তারা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কিন্তু উজ্জ্বলের সংলাপে লেখা আছে যে আসল ঘাতক সে রক্ত লেখে দেয় আমাদের আস্তে রক্তের দাগ নিয়ে তারা এক রাজা থেকে অন্য রাজার ভাড়া টিকিং হয়ে যায় যখন আমরা ওই বিখ্যাত পোটারের সিনটি করি মানে যেখানে দ্বার রক্ষকের সিনটি করি যেটি খুব ইম্পর্টেন্ট সিন এবং যে দ্বার রক্ষকের সিনটা আসলে লেখা হয়েছিল পড়লে বোঝা যায় যে ওখানে একটু পোশাক পরিবর্তন করতে হবে সাজের পরিবর্তন করতে হবে ম্যাকবেথকে একটু সময় নিতে হবে ইত্যাদি প্রভৃতি তার আগে থেকে ম্যাকবেথ শিক করতে আরম্ভ করতে হবে খানিকটা সময় দিতে হবে টেকনিক্যালি তো কাজ করতো তো শেক্সপিয়ারকে মানুষকে ঠিক রাখার জন্য ফলে ওই জায়গাটা গ্যাপ দরকার আমার মনে হয়েছিল পড়ে যে ওখানটা একটা গ্যাপের জন্য অতখানি একটা পোটারকে দিয়ে ওটা সিন করানো হয় মানে যে কথাগুলো শেক্সপিয়ার সেখানে লিখেছেন আমরা তার একটা রেপ্লিকা তৈরি করার চেষ্টা করলাম এখনকার সময়কে এনে সেটার একটু উদাহরণ দুর্গের সামনে দ্বার রক্ষক আসে মূল নাটকে দ্বার রক্ষক ভেতরে আছে আমরা বাইরে রেখে ঠক ঠক শব্দ হয় দ্বার রক্ষক বলে ঠক 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 এই যেন সালা নরকের দারোয়ার গিরি চাবি খুলতে খুলতে বুড়িয়ে যেতে হয় কি কাণ্ড ঠক 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 ও সেই আলু চাষি বুঝি অনেক ফলন হলো আর ভীষণ কম দাম পেলো বলে আনন্দে ফলিটল খেলো সেই বাটা বুঝি ধাক্কা মারছে কোন সাংবাদিক এলো বুঝি রাজার ঘরে কোনো খবর জানবে একবার এই পক্ষকে লাখ মাত লাত মারছে একবার ওই পক্ষকে ল্যাং মারছে আর এইসব বদমাইসি ফেরে পড়ে নরকে আসতে বাধ্য হয়েছে তাই ঠক 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 এসে বাবা এখানে এসে সেদ্ধ হবে শোনো বাবা যে ঢুকছি সে তো হবে আমি আরে করবো পালাবো না করবো না পালাবো এ পুণ্যাম নরপে আমি আর কাজ করবো মূল জায়গাটি থেকে আমরা ছোট করে নিলাম এবং এই আলু চাষ সাংবাদিকতা এই কত কতগুলো অদ্ভুত অদ্ভুত আমাদের স্বভাব এবং সময়ের সঙ্গে বোধ বুদ্ধির সঙ্গে যায় এরকম কতগুলো জিনিস আমরা করে নিলাম মানে পাল্টিয়ে নিলাম এটা আমরা পুরোপুরি মূলের ভাবধারার সঙ্গে অনুগত থেকেও সে মূলটিকে আমরা এইভাবে পাল্টে নেওয়ার চেষ্টা করি আর কৌশিক আরেকটু লিখছেন সেটা একটুখানি বলে আমি অন্য জায়গায় চলে আসবো যে রাজা রাজতন্ত্রের হিংসা ও আকাশের নিচে একদল মানুষকে আমরা দেখতে পাই ঘাতক দ্বার রক্ষক ধরিত্রী এরা মাটির কাছাকাছি মানুষ এর নানানভাবে ব্যবহৃত হয়েছে শেক্সপিয়ারে 
এই ইঙ্গিত গুলিকে নাটকের সুস্পষ্ট করে তোলা এবং লেডি ম্যাকবেথ তার স্বামীকে হত্যায় প্ররোচনা দেয় তার শারীরিক উত্তাপ দিয়ে লেডি ম্যাকবেথ বলে কি না পারার কথা বলছো তুমি কাপুরুষ কিছুই পারো না বুঝি আর এখন আমার উত্তাপ পেলে যা পারবে ঠিক সেভাবেই ছুরিতে চালাবে তুমি বারো মাস পত্রিকায় অশোক সেন লিখছেন মূল নাটকে কিছু যোগ বিয়োগে সম্পাদনা এবং অনুবাদের হের ফেরে লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র তীব্র সূক্ষ্মতা লাভ করেছে অভিলাষী অনুরাগী ও প্ররোচকের এক মিশ্রণ লেডি ম্যাকবেথ চমৎকার বিষয়নিষ্ঠ সাবলীল রেশমিশনের অভিনয় স্ত্রী পুরুষের নিবিড়তম নিখুঁত মিলনের অনুভবকে রাজহত্যার প্রেরণায় সংগতি দিতে উৎক্ষিপ্ত লেডি ম্যাকবেথ এইটা আমাদের একটা মানে নাটক থেকে বার করে আনা যে যেন সেক্সুয়াল অ্যাক্ট ম্যাকবেথের সঙ্গে লেডি ম্যাকবেথের এইটাই ম্যাকবেথকে জোর দেয় যে জোরটা আসলে আবার দেয় হেকেটি সেইটা গিয়ে পৌঁছয় হাতের মধ্যে দিয়ে ছুরিকার শক্তির মধ্যে এইটাকে আমরা একটা নতুন ভাবে নিয়ে আসি আমাদের পরে যখন আর একবার আমি বছর দেড়েক আগে আমাকে বলা হয় যে আমি আরেকবার ম্যাকবেথ নাটকটি করা যেতে পারে একজন আমাকে শান্তরুনাথ আমাদের একজন অত্যন্ত প্রিয় অনুজ ডিরেক্টর তিনি বলেন দেখুন এই যে নাটকের দলগুলো এই নাটকের দলগুলো যে দেখা যায় নাটকগুলো তো বড় হয় একজন কেউ ক্ষমতা তৈরি করে সে রাজার মতো ব্যবহার করে সে যা বলে তাই হয় মেন পার্ট করে তারপর তার বিরুদ্ধে আরেকজন জেগে ওঠে সে নতুন দল তৈরি করে কখনো আগের প্রধান অভিনেতা বা বড় অভিনেতাকে সরিয়ে দেয় নতুন দল তৈরি করে এই যেন এক ধরনের খেলা চলে যখন আগের ম্যাকবেথকে সরিয়ে দেয় নতুন তখন আমার মনে হয় যে আমরা যে একটা নাটক বানাই একটা নাটকের দলকে ঘিরে যে নাটকের দল অনন্তকাল ধরে ম্যাকবেথ অভিনয় করে চলে একজন ম্যাকবেথ অভিনয় করে তার জায়গায় আরেকজন ম্যাকবেথ অভিনয় করে এই অভিনয়ের জীবন এবং ব্যক্তির জীবন মানে এক্স কে সরিয়ে ওয়াই অভিনয় করবে পরে মানে যে আগে অভিনয় করছে অভিনয় করতে পারে না যে ভুল আমি অভিনয় করতে পারি আমি ম্যাকবেথ করবো তুমি ম্যাকবেথ করবে না তুমি দল চালাচ্ছ তুমি টাকা চুটি করছো তুমি গান পাচ্ছ তোমাকে আমি মানবো না বা আমি নতুন করে বড় হব তুমি আগের গুরুদেব তোমাকে আমি মানি না আমি বড় শিষ্য ভালো শিষ্য প্রধান শিষ্য আমি গুরুকে মারবো মেরে আমি নতুন ম্যাকবেথ হবো এই নাটকের এটা মূলত আমাদের বাংলা থিয়েটারের একটি অনেক অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত এইটা একটা ব্যাপার এবং এটাকে এটা খুব রক্তাক্ত একটা অভিজ্ঞতা এই নাটকটি লেখা এবং নাটকটি অনেকে সহ্য করতে পারেনি কারণ তার মধ্যে এত বিচ্ছিরি ভাবে সত্যি কথা বলা হয়েছিল আর কি তো এই নাটক শুরু হয় যেদিন ইন্দিরা গান্ধী মারা যায় এবং এই নাটক শেষ হয় যেদিন তৃণমূল ক্ষমতায় আসে এই পুরো সময়টার মধ্যে দিয়ে একটি নাটকের দলের উত্থান পতন নাটকের দলের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং নাটকের দলের একজন যিনি প্রধান তার স্বৈরাচারিতা সেই প্রধানের কে সরিয়ে দিয়ে আরেকজনের স্বৈরাচারিতা এটা যেন পট বদলের পর বদলেই চলেছে বদলেই চলেছে বদলেই চলেছে এবং ওই যে তিনটি ডাকিনি এরা হচ্ছে কতগুলো প্রপস নিয়ে ঘুরে বেড়ায় মঞ্চে স্টেজে যারা কেউ ওই পুরনো কালের মিউজিকের ক্যাসেটটা বাজায় কেউ একটা বড় আলো ঘাড়ে করে নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং কেউ আর একটা কিছু যন্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং এরাই তিনজন ঘাতক এরাই তিনজন ডাকিনি তিনজন পুরুষ আমি একটু অনুরোধ করব সাথীকে সাথী শোনা যাচ্ছে সাথী সাথী মিত্র হ্যালো সাথী হ্যাঁ আমি দেব প্রিয় শুনতে পাচ্ছি আমি কতগুলো ছবি দেখাচ্ছি আরে ছবিগুলো আমি দেখতে পাবো তো বুঝতে পারবো দেখতে পাবো
উজ্জ্বল দা তুমি দেখতে পাচ্ছ এটা প্রথম না আমি প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে যদুর আমার মনে পড়ছে দেখতে পাচ্ছি আপনারা কি যে দুটি মেয়েকে দেখতে পাচ্ছেন কি দুটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে একজন হচ্ছে বেকেটি শয়তানি এবং আরেকজন হলো লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকায় অভিনয় করে এই একই সঙ্গে লেডি ম্যাকবেথের ভূমিকা অভিনয় করে আবার সারাক্ষণ পুরো নাটক এসে বিড়ালের বিড়ালকে টাকার মতো আ আ তু তু আ আ তু তু বলতে হচ্ছে এরপর যে ছবিগুলি আছে একটি ছবি আছে দেখুন যেখানে দেখা যাচ্ছে মাঝখানে ম্যাকবে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকবে দাঁড়িয়ে আছে এবং ম্যাকবেতে ঠিক ম্যাকবেদের মুখে দুটি দুটি রং আঁকা আছে দুটি রং আঁকা আছে একটি কালচে এবং একটি আলো বেশি এবং পিছন থেকে তাকে লেডি ম্যাকবেত ধরে আছে এবং ম্যাকবেথের উদ্ধাম অনাবৃত এবং তলায় লেখা আছে এইভাবে হবে না প্রিয়তম আমাকে আমার ভেতরের অগ্নিময় হুতাসন কে নাও তারপরে দেখা যাচ্ছে দুদিকে দুটি মানুষ মাঝখানে ম্যাকবেথ রয়েছে এরা দুজন হচ্ছে দুই চাকরি তারপরে আমরা সেনের একটি লেখা সেখানে দীপঙ্কসের লিখছেন যেটা যে প্রেরাইট হ্যাজ টেকেন অ্যান্ড এনোরমাস রিস্ক বাই ইউজিং ম্যাকবেথ অ্যাজ দ্য ফ্রেম টু প্রেজেন্ট হিজ ন্যারেটিভ অফ দ্য পিটার অ্যান্ড ইনসেসেন্ট আমার চোখের একটা সমস্যার জন্য বেঙ্গলি থিয়েটার গ্রুপ উইথ ম্যাকবেথ সিগনিফিকেটরি লোড অ্যান্ড স্কোপ ইত্যাদি প্রভৃতি যাই হোক বিষয়টা জানা বিষয় হলো যে উই হ্যাভ নট মানে এই নাটকে ম্যাকবেথ সিনড্রম নাটকে আমরা কিন্তু ম্যাকবেথ কে অনুবাদ করে আমরা ম্যাকবেথের ভেতরের রসটিকে নিয়ে নির্যাসটিকে নিয়ে এটা নূতন নাটক নির্মাণ করার চেষ্টা করেছি যেখানে এটা একেবারেই আধুনিক নাটক সেখানে মাঝে মাঝে ম্যাকবেথের সংলাপ ম্যাকবেথের ঘটনা বলি আসছে কিন্তু সেটা মিশছে না কোনো নাটকের সঙ্গে ঘটছে একটি নাটকের দলের ঘটনা নাটকের দলের ঘটনা ঘটছে কিন্তু যেমন ধরা যাক যখন নাটক শুরু হয় তখন দেখা যায় রিহার্সাল রুম এবং সেটা উনিশশো চুরাশি সালে তিরিশে সেপ্টেম্বর ঘরে ম্যাক একজনের নাম যে হচ্ছে প্রধান অভিনেতা ম্যাক ম্যাকবেথ থেকে ম্যাক একটা বেদিতে বসে আছে নিচের বেদিতে মাইকেল বলে একটি লোক বসে আছে এবং মাইকেল হাঁ করে ম্যাককে দিয়ে বৈশাখী বলে একটি মেয়ে আসে সে বৈশাখী সবসময় বলে আ আহ তু তু বৈশাখী সাধারণত এই দলের এতে অভিনয় করে লেডি ম্যাকবেথে অভিনয় করে কিন্তু তখনও কিছু করেন বৈশাখী আসে আহ আহ তু 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 বলতে বলতে বেরিয়ে যায় এবং তখন ম্যাকবেথ সংলাপ বলে একদম ম্যাকবেথ থেকে সো দে ডাবলি রিডাবল স্ট্রোকস আপ অন দ্য ফো এক্সেপ্ট দ্য মেন টু বাক ইন ব্রেকিং ওন or memorize another golgotha i cannot tell michael dik daki bole poddashone boshe somoshya nei to michael bole na sir mac bole golgotha eta jano jano eta age poddashone bosho michael bole ha sir poddashone boschi na sir golgotha ki jani na jene na mac bole shono digun char gun holo digun char gun holo shotru ওদের কি ইচ্ছা ক্ষত মুখ থেকে আঠার রক্তেস না না আর এক গলগাতা প্রতিষ্ঠা আগে যে মূল সংলাপ বলেছিল ওটা তার বাংলা মাইকে বলে আই ক্যান নট টেল মাইকে বলে ওটা পরের লাইন ওটা পরের লাইন চমৎকার করেছ বাহ তার শোনো ওর মেমোরাইজ আনা যার গলগতা আই ক্যান নট টেল মাইকে বলে না মানে আমি বলছি আমি বলতে পারছি না আই মিন 
ক্যানট টেল মানে আমি ঠিক কলকাতা কি বলতে পারছি ফক কুড়ি হচ্ছে পুরো নাটকটা তবু যে আমি কলকাতা ঠিক জানি माइकेल जिज्ञेस कर छोरा के आदि कॉग्रेस जीवन थिएटर दल जीवन जो कॉग्रेस शेष मान इंदिराजी पतन घटल जो वामपंथ उद्भव घटल पश्चिम बंगे वामपंथा निश्चित हलो समय थिएटर उद्भव और वामपंथी दलगुल इत्यादि प्रभृतर मध्य दिए जो तृणमूल के पतन घटल तक क्योंकि वामपंथी नाट्य दलगुल खानिक समस्या तैरी हलो निश्चय निश्चय कर ठीक ए रकम ठीक हलो जरा जी जख जे सरकार पक्षे थको तक से अभिनय करते छविटे शेषे जो युद्ध होलकम मारा जाता छवि शेषे रेखे एर बस कि कन्क्लूड करी कन्क्लूड करी ये जख मैकबेद बोले जी पार्ब ना क्योंकि राज्यमय प्रजागण गायते सुजस हेन सम्मान भूषण जुक्ति नरा कर 
रुग्ण प्राय पांडुगंड एवे आशा तब चाय चारिफीते हेरे सचकित निजे कार्य प्रति कर पूर्वे जा उन्मत्तता बस बुझी प्रेम तब मोम प्रति उन्मत्त से मत एवे की सब ही तो तुम पुराते मत्स्य प्रियलो अजोग्य कार्य हे से मैकबेद बोले पशु तब निकटे उत्थापन कठिन पन मानव नाम यज्ञ आचिले तक सहसे बाधिले जब उच्च व्रते उच्चतर पद जदि कर ग्रहण मनुष्यत्व पुरुषार्थ अधिकता है समय सूझक स्थान आचिल अभाव कर पन सूझक खुजिया लबे से सूझक ये उपस्थित सूझक हरिए तुम पुरुषार्थ हरा स्तन पाई शिशु दिए स्तन सस्नेह धरे तारे बुक हेन शिशु एवे जदि हाथे मम बुके दंतहीन मुख होते स्तनाग्र छिनाए आठारिया मस्तिष्क विदारी तार प्रतिज्ञा जद्य विकी तुम समान रक्षक दूजन मद्यपाने उन्मत्त कर मते जान स्थिति बुद्धि प्रहरी हम धूमकार धूमे आवरित सीताहित ज्ञान आधार मस्तक दुहार धूम्र पत्र प्राय रे मदमत्त सुकर जे मती पड़े रे मृत प्राय से कार्य असाध्य महाकार अरक्षित डानकान हत्यादोष हत्यादोष मद्यपायी रक्षक पर अर्पिता की हम भार मैकबेद कठिन स्त्री के चेने मैके बोले निर्भीक निर्भीक तुम्हें कोमलत कठिन जठरे प्रसव कठिन नरे का प्रहर अस्त्रे हत्या हईले साधन रक्त जद्यपि कर शब्दकमत जब उच्च शोकधनी तुलीब गगने तर मृत्यु बार्ता शुने स्थिर स्थिर मोपन एवे स्वप्नसंधानी तैर नाटक लेडी एडभेट जो मारा जाए मूल नाटके संबाद हिसाब से मारा गैकबेद जो मारा जाए आगे एक सलिड आप तैर कर मूल नाटक सलिडी थे मूल नाटके पढ़ते एक मिनिट हम समय दिन एक मिनिट परिचारिका धरित्री इसे बोले जे महाराजा मैके बोले तुम इन एक खबर दीते आसते हलो जाओ एन युद्ध जाओ जब खबर पर एक आपके शोकाच्छन्न होते हैं प्राणी में मात्र मारा गल आत्महत्या कर देखा जाए एकदि के लेडी विष्पान से बोलते 
আমার সমস্ত পাপ আমি নিজের কাছে হই অস্বীকার এমনই ধাতুতে আমি তৈয়া এখন আমার একেবারে উপে যাবার সময় এসেছে প্রিয়তম অস্থির নই আমি তোমার মতো দুর্বল নই সবল হৃদয় নিয়ে অনেক বিবেচনা করার পর এই সিদ্ধান্ত নিলাম ধরিত্রী আমাকে বিষ দে ধরিত্রী বললে মনিবাণী রেডিমেকুইত বলে বিষ দে ভাই আমাকে অমান্য করিস তুই বিষ দে রাজাকে বলিস আমি চলে গেছি তিনি এলে দেখা হবে ভালোবাসা হবে খুব নরকের ভালো তিনি এলে দেখা হবে ভালোবাসা হবে খুব নরকের ভালো বলেছি মহারাজ এই যে তিনি এলে দেখা হবে ভালোবাসা হবে খুব নরকের বাগানের মধ্যে একটা আবার বাঙালি কাব্যিকতার বীজ থাকে ম্যাকবেদ বলে খুব ভালো হল খুব ভালো হল বুঝে ধরিত্রী এই সময় এই সংবাদ অতিব শুকছে তবে এই সংবাদ পেতাম তুই না পেতাম কি আসত কি আসত অদ্ভুত নাথিংনেস মৃত্যু নিশ্চিত ছিল তার তাই না শুধু মাহেন্দ্র খন্টি কারো নিশ্চিত অতীতের দিন অতীতের দিন যেন দিয়া জেলে মানুষকে নিয়ে চলে দিনান্তের শেষ রশ্মিটির দিকে নিবে যাও নিবে যাও মুহূর্তের দীপ শিখা তুমি নিবে যাও লাইফ ইস বাট এ ওয়াকিং শ্যাডো চলমান ছায়া ছবি এ ধূসর জীবন বারেক সে রঙ্গমঞ্চে ভৃত্য বা নায়ক পরে সব স্তব্ধ পরে সব স্তব্ধ এক বোকা লেখকের বোকা কাহিনী বোকামিতে ঝনঝন করছে আদরতে নিরর্থক ফাঁকা কিছুই বোঝা যায় না যে লেখক সে তো নিজে বোঝেনি কিছুই শেক্সপিয়ারকে অনন্তকাল ধরে বোঝার চেষ্টা হবে ঠিক যেমন ম্যাকবেথকে দুবার করার চেষ্টা হয়েছে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রোমিও জুলিয়েট কে নিয়ে এই ধরনের প্রচেষ্টা করা হয়েছিল বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা করেছিলেন আমি সেটা সে করেছিলাম রোমিও জুলি নাম সেটি আরেকটি কাজ সেটিও সেভাবে প্রচারিত হয়নি পরে অর্থ আবার হতে পারে কিন্তু উৎপল দত্ত ম্যাকবেদ অনুবাদ করেছেন তার রেফারেন্স আর কি দিতে পারলাম না কারণ উৎপল দত্ত বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হবে সেটা শেষ করা যাবে না আলাদা একটা লেকচার লাভ ব্যাপার হয় আর কি আর প্রথমে তো গিরিশ ঘোষের কথা বলেইছি উদাহরণও দিয়েছি যে অসম্ভব ওজস্বিনী অসম্ভব একটা মানে এক ধরনের অসম্ভব ঝংকার পূর্ণ সংলাপ যে ঝংকার ছিল শেক্সপিয়ারের মূল লেখাতে এবং এই যে সংলাপের যে নানা ধরনের তারতম্য অর্থাৎ বড় লোক গরিব লোক শিক্ষিত অশিক্ষিত তার রক্ষক থেকে রাজা এই সংলাপের পদ্ধতির পার্থক্য শুভজিৎ খুব সুন্দর করে আমাদের বুঝিয়েছেন সেগুলি অতটা হয়তো আমরা করে উঠতে পারিনি কিন্তু বাংলাতিরা তার মতো করে লোভ নিরংসা নিরর্থকতা নিরর্থক নিরর্থক জীবন এবং তার জন্য যে লড়াই এর মধ্যে যে কাকৃত্ব এবং তার মধ্যে যে বেদনা ব্যক্তি স্তর থেকে মাইক্রো থেকে ম্যাক্রো শেক্সপিয়ারের হিসেব আছে না আপনারা জানেন মাইক্রো কসমিক ম্যাক্রো কসমিক নানা রকম ব্যাপার স্যাপার আছে তো এই সমস্ত কিছু জেনে বা না জেনে আমাদের থিয়েটার আমাদের মতো করে শেক্সপিয়ারকে নানাভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন তার কারণ হচ্ছে যে শেক্সপিয়ারের নাটকে এমন 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 কি দেখা যাচ্ছে বারংবার যে একই সঙ্গে পাটিগণিত মানে এরিথমেটিক এবং তার সঙ্গে তীব্র নাটকীয়তার যে মিশেল এবং যে পরতে পরতে জীবন দর্শনের যে অনুভব তার তুলনা প্রায় প্রায় এখনো পাওয়া যায় না পাওয়া যায় না অনেক সময় এই জন্য এত বড় মাপের নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার জীবন নিয়ে মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটক লিখেছে গিয়েছিলেন উইলিয়াম বলে সেই নাটকটি অভিনয় হয়নি সেটিও একটি বিরাট বিষয় শেক্সপিয়ার জীবন নিয়ে নাটক করেন ফিল্ম টিল হয়েছে তা আমার কীরকম মনে হয় যে যদি শেক্সপিয়ারের সঙ্গে কথা হতো যোগাযোগ হতো প্ল্যানচেটে যোগাযোগ হতো তাহলে তিনজন ডাকিনিকে তিনি বোধ হয় এমন এক প্রান্তরে স্থাপন করতেন যে প্রান্তরে আমরা সবাই কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছি এটুকুই মনে হয় সবাইকে আপনাদের নমস্কার ধন্যবাদ
এবং এই আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য অসংখ্য প্রণতি বলেছিলেন যে আমি তো একাডেমিক কোন কথাবার্তা বলতে পারবো না আমি তো না মানে আজকে বোধ হয় সবাই এগ্রি করবেন যে উজ্জ্বল দা একাডেমিক নন একাডেমিক এর খেলা বা ডিভিশন বা ডিস্টিংশন যেগুলো আমরা মেনটেন করি সেইটা একটুখানি ঘেটে দিয়ে চলে গেছে আর কোথায় একাডেমিক বিগিনস অ্যান্ড দ্য নন একাডেমিক আর দ্য পারফরমেটিভ বিগিনস অর এন্ডস সেইটা নিয়ে হয়তো একটা অন্য আলোচনা হতে পারে আর আমাদের আর আমাদের উনি এমনিও সাজেশন দিয়েছেন যে আর একটা উৎপল দত্ত দুজন স্পিকার কথা বলেছেন যদি কারোর কিছু মানে প্রশ্ন থাকে তাদের শুভজিতের সঙ্গে ছোট্ট করে হয়েছিল আমাদের সকলেরই হয়তো মাথা এখন অনেক কিছু খেলছে তার যদি কারণ মানে অনেকে একটু সাই তারা দেখেন টাইপ ইট ইন দা চ্যাট বক্স আমরা চ্যাট বক্স ও দেখে নিতে পারি আমি খুব লাজুক নই সেই কারণে আমি চ্যাট বক্সে দিয়েছিলাম আর ওটা সময় লাগবে বলে কেমন আর কি আমি সেনগুপ্তকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম মানে আপনারা যদি চ্যাট বক্সে এটা she says that o time dama santangle this not i it is too hard and not for me to untie would you consider this as the difference between the genres or gender that time is han- has handled differently uh, in macbeth and twelfth night it is plain iambic pentameter without variation her mind surrenders to the complexity before her without trying in any way to take it in her hands. Whereas in Titus Adronicus, uh, Tamora does all she can to manipulate events to her subsequent doom. She, like a Lady Macbeth, goads Saturnus Ninus and her son to a series of violent actions. So I think she would like to take a... All right. Uh, thank you. Thank you, Shati, for that effort. Um, Yes, it's an interesting question. Uh, Damora in, in Titus Andronicus is a very simplistic and straightforward depiction of evil. And I don't think that she is like Lady Macbeth. Uh, yes, both commit evil, but she doesn't seem to have the complexities of Lady Macbeth. And this is an early play by Shakespeare, possibly his first tragedy. And Shakespeare, I reckon, Uh, we don't know this for a fact, but he must have been very embarrassed about the kind of play he wrote. Um, so, uh, yes, she does manipulate events. She does uh, goad her sons to rape Lavinia and that sort of thing. But I think it's too straightforward a depiction of evil to really excite the, the interpreters of the audience's imagination. Unless, of course, uh, the audience has a fondness for the extremely sensational. 
Well, so far as uh, the question of Twelfth Night is concerned, yes. Uh, well, the interesting thing is, um, uh, of course, um, we, we could talk of uh, the different attitude, uh, attitudes to time in, in Twelfth Night here in this speech by Viola um, and, and in Macbeth in some of the scenes that I referred to as a gendered uh, approach to time. We could do that. We, if we do that, would need to justify our argument. Um, I don't think that uh, Shakespeare or Shakespeare's works or Shakespeare's characters can be straight jacketed in that way. And it's uh, always uh, a risky proposition to suggest that uh, the female characters in Shakespeare do this and say this and think that way. And the male characters, because they are men, they think differently. And so uh, Shakespeare divides the male and female characters along such lines. I think that would be gross uh, generalization and would also be an impediment to a more uh, comprehensive appreciation of uh, what's happening in this um, in, in the Shakespearean canon. Uh, now, so far as that particular speech by Viola is concerned, it's her only soliloquy in the play. Uh, and that's, that's interesting because she is uh, very central to the play and yet she speaks just this one soliloquy. Now, what I find interesting about that in, in the closing lines, O oh, time, thou must untangle this, not I. It is too hard and not for me to untie. Now, there are two things that I'd like to speak about this. First, it's a very complicated situation. Olivia is in love with Orsino. Orsino begins to, uh, or, 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 sorry, or, or, sorry, it's the other way around, sorry. Uh, Orsino is in love with Olivia. Viola is in, Orsino is in love with Olivia, but can't proceed much because uh, Olivia will have none of it. She is mourning her brother's death, uh, or perhaps pretending to do that, we don't know. Uh, Viola is beginning to fall in love with Orsino, but she really can't proceed much further because she has to carry on this disguise of a male page boy, Cesario. Olivia, when she meets Viola, falls in love with uh, the non-existent Cesario, in, in a sense, in a sense, non-existent. Now, if you were asked to depict this visually, you know, in a painting, this relationship, this web of relationships, this almost impossible love triangle, it would be extremely difficult for the painter to do this. Because there are characters within characters. There is Viola within Cesario. There is, um, the, the, there is Viola within Cesario. And it is uh, Cesario that Olivia falls in love with. And it is the Viola that is within Cesario that falls in love with Orsino. How, how are you going to depict this visually? Uh, it's, it's, uh, I refer, uh, sorry, I, I refer to the painter's problem because the painter's problem uh, is precisely, of course, the painter may uh, find a way to get around this problem with abstract uh, uh, representations and things of that kind, but it's difficult. Now I'm talking about the painter's problem specifically because the painter's problem is also in a way specifically the interpreter's problem. It's also Viola's problem. It's the hard knot that Viola is talking about, which time, she says, must untie. Now, that's the first thing I wish to say. The second thing, and I'll be brief, is that um, what Viola leaves to time and sees an almost impossible problem to solve, the audience knows that the problem can be solved easily. Now, this is one of the differences between comedy and tragedy in Shakespeare. It's comedy and therefore things are kept simple, things are kept light, and the audience doesn't experience the kind of anxiety that Viola is experiencing here. Why? Because the audience in the immediately preceding scene, this is Act two, scene two. In act two, scene one, the audience has seen Antonio and Sebastian. Sebastian is Viola's lookalike male twin, uh, her brother. And uh, the audience knows that a time will come when Sebastian and uh, Olivia will come face to face. The audience can almost anticipate that. And 
uh, Olivia will recognize her mistake and uh, fall in love with the person who is actually male but resembles Viola. So that, that possibility is not lost on the audience. It may be lost on Viola because Viola doesn't know that her brother is alive, but the audience knows that. All right. Yes, Shati. Hello. So is there any other question from anyone? Um, um, either for Professor Senator. Hi, uh, I am Arunima Sen, and I have a question for Professor Sengupta. Please may I go ahead. Yes, please do. Yeah. Hi, uh, Professor Shengupto. This is Arunima Sen, Assistant Professor Hello. from Media Bruce College. Um, actually, I had a question which uh, basically made your entire presentation. It made me uh, wonder, and it's, it's, it was wonderful. Let me first compliment you. It was wonderful. Um, uh, the um, so uh, during the Renaissance, you know, the entire philosophy of self-fashioning and this entire anthropocentric turn towards uh, making the best of opportunities and giving yourself the best of chances, right? Uh, in this light, I mean, when you're looking at Macbeth, Macbeth is a tragedy of somebody taking the wrong action, whereas Hamlet is a tragedy where somebody is lost in inaction. So I would just want you to... Sorry, uh, I didn't get what you said about Hamlet. Uh, so it's a tragedy about, you know, a man caught in inaction, inaction, like... All right, caught yes. In a limbo, right? Uh, caught in a limbo, who is not being able to move forward towards whatever he wants and what is what he himself prevents him from committing. So uh, basically, I want you to comment on uh, the idea of tragedy from these two contrasting ways of, you know, approach, uh, given the context of self-fashioning, which is happening. All right. Now, I, I don't really subscribe to the general view that uh, we should all the time be uh, talking about a contrast between Hamlet and Macbeth. Of course, they're very different kinds of plays. That is true. But then Hamlet is not really a person who does not act. Look how impulsively he kills Polonius. How impulsively he decides to follow his father's ghost when Horatio and Marcellus are trying to hold him back. Look at um, how impulsively um, he uh, ill-treats Sophia in, in the nunnery scene. So may I interrupt you? I mean, uh, I just uh, happen to view these murders as consequences of him not being able to murder the person he wants to. No, I, I, yes, I, I, I'll, I'll talk about that. Now, the fact is that uh, when a person sees his father's ghost, of course, the Elizabethans believed in ghosts, in the supernatural. But if a person were to see the ghost of his father, and if the father's ghost were to tell him that his uncle had murdered him, is it really natural for the son who hears this from the ghost of his late father to go to his uncle the very next morning and kill him? He says that he will do this. Immediately after the ghost leaves, Hamlet says that this is what he will do. He believes that his uncle is a smiling murderer. Uh, then, after he recovers from the initial shock of encountering his father's ghost, he begins to organize his thoughts more rationally. The spirit that I have seen may be a devil, he says, and the devil hath power to assume a pleasing shape. It was a, a be common belief of the time that the devil, Satan, often appeared to people in the guise of um, dead relatives. And would try, to win, would try to win them over and persuade them to commit acts which would actually be sinful and therefore lead people to damnation. That is precisely what Hamlet fears when he says, the spirit that I have seen may be a devil and the devil hath power to assume a pleasing shape and yea, out of my weakness and my melancholy, as he is very potent with such spirits, abuses me to damn me. And that is why he decides to confirm 
whatever the ghost has said, and that is why he organizes the play within the play to see the king's reaction to what has been staged. Now, this can explain Hamlet's delay. Uh, a person who sees the ghost of uh, his father could be thinking that it could be the devil in disguise, or he could be thinking that he had had a very bad night's sleep and there's something wrong with his eyes. Uh, otherwise, it's not uh, every day that you see ghosts, do you? Now, on, on, a, on a more serious note, yes, in spite of all that, Hamlet is a person who is reluctant to act in certain in certain instances. He contrasts himself. It's, it, it does not require us to contrast him with Macbeth, which is a play that Shakespeare wrote almost six years later. In the text of Hamlet itself, Hamlet in one of his soliloquies contrasts himself with Fortinbras. Right. He contrasts himself with Fortinbras, who is a man of action. Right. All those several editors leave that passage out, thinking that Shakespeare didn't wrote it. Uh, so, sorry, yes. thinking that Shakespeare didn't write it. Um, whether Shakespeare wrote that or not uh, is immaterial. But uh, there is that passage there uh, where Hamlet contrasts himself with Fortune Now, these are, these are two different kinds of tragedies. And yes, uh, Macbeth says uh, after he um, encounters the ghost of Banquo, and then the ghost disappears and all the guests leave and the banquet is upset. He tells his wife, from this moment, the firstlings of my heart shall be the firstlings of my hand. Um, what he shall think and feel, he shall act out immediately, he says. And Hamlet does nothing of the sort. But when he kills his uncle at the end of the play, he doesn't think twice before killing his uncle. He... Even while the dying Laertes is trying to explain to him what has happened, Hamlet um, very impulsively rushes towards Claudius and kills him. The moment when he kills Claudius is a moment of uh, a moment where he acts impulsively, just as he had um, jumped into Ophelia's grave impulsively and fought with Laertes. There are moments in the play, the killing of Polonius, for example, as I said a little while ago, where Hamlet does act before he thinks, where he does act impulsively. But given the fact that there are so many soliloquies where Hamlet is debating the wisdom of killing his uncle, he is about to kill his uncle, then sees that he is at prayer and withdraws. But these are moments which leave us with the impression that Hamlet cannot act. He is suffering from an inability to act, but that I don't think is really the case. And we need to look at some of the things that he does, and not simply um, uh, think of the fact that he delays the killing of his uncle. Thank you, Shivadi. That certainly um, uh, gets us thinking differently about Hamlet, I would say, personally, because that's um, usually the line which we take that Hamlet was a procrastinator and not a person mm -hmm. who acted. Now, if there's yes. any question, like we are acting very fast, we, if there's any question for Ujalda, Anybody who would like to go for it, else I would. Shubhajit, if you have any questions. Uh, yes, Ujolda. Or, or any, any, uh, I have a question for Ujolda, yes. Hmm. Ujolda, I have a question for Ujolda. 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 गिरिशोष कर निश्चय আমার মনে হয় যে আরো স্পষ্ট হতে পারবে কোনো কোনো জায়গায়
আর অন্য রকম থেকে এটা কি ফিল্ম এবং থিয়েটার যে দুটো আলাদা মিডিয়াম তার সঙ্গে কোনো ভাবে এটাকে আপনি রিলেট করতে পারেন যে ফিল্মে আমার মানে কলোকুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ যতটা সহজ জানা যায় থিয়েটারে মঞ্চে ততটা না ফিল্মে যে যে স্ট্রাকচারে যে কাহিনী পটে যে ফিকশনে ভাবা হচ্ছে আমাদের থিয়েটার এখনো ওই ফিকশনের মধ্যে দিয়ে এগুলো ভাবা হয়নি একমাত্র হাই ট্রাই টু ডু ইট ইন রোমিও জুলি রোমি এবং জুলি যেটা একদম একটা নতুন ফিকশন ফিল্মের মতো করে যেখানে একেবারেই শেক্সপিয়ারের সংলাপের যে প্যাটার্নটা সেটা ব্যবহার করা হয়নি খুব কনসিস্টেন্ট সেটা অভিনিত হয়নি কিন্তু ধরা জায়গা হ্যামলেট করে যে বিবাস চক্রবর্তী সেখানে কিন্তু একেবারে শেক্সপিয়ারিয়ান ঘরানা একদম একদম শেক্সপিয়ার বলো চলে গেলেন যেটা ল্যাকিং মানে শুভজিৎ বিল এগ্রি যে ওখানে নাটকে ঠিক উল্টোটা আমার নাটকের নিয়তিবাদ একটু আলাদা মানে শেক্সপিয়ারের মূল নাটকে ম্যাকবেথ যেভাবে বিএফ করছে আর আমার নাটকে বিএফ করছে একটা এক ভেতর থেকে তার একটা ট্র্যাজেডি আছে যেন সে যান এইভাবে ফলো তো তার মনে হচ্ছে মারা গেছে বেশ হয়েছে ভালোই তো মানে মৃত্যুর সময় স্থির আছে খালি কখন মরবো আমরা কেউ জানি না এই বোধটা তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এটা এটা আমাদের তৈরি করা একটা নুয়েন্স যেটা আমরা ব্যাংকের মধ্যে অ্যাডাপ্ট করার চেষ্টা করছি যে জিনিসটা জীবনানন্দর জীবনানন্দের মাল্যবানে আছে সবাই বোঝাতে পারছি আমি একজন নিয়তি তারিত ভাগ্য হতো হ্যাঁ নিয়তি তারিত ভাগ্য হতো যে কর্ণ মানে আমাদের যে প্রাচ্য দর্শন থেকেও আসছে আবার আমাদের একটা অদ্ভুত ধরনের মানে কি বলবো নৈবর্তিক নিয়তিবাদ আছে যেটা লজিকলেস সেইটার একটা রূপ যেন ব্যাংকের মধ্যে আছে বলে আমি দেখাতে চাইছি মানে আমার মনে হয় মানে আমার ব্যাংকের মধ্যে আপনি বলছিলেন যে আমরা এখন যেভাবে আমরা কথা বলি তাহলে স্যার আমার একটা কথা আছে যে সাপোজ আমরা ম্যাকবেথের যেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো আমরা পাই সেরকম ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা যখন ক্লাসে পড়াই সাপোজ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল তাহলে আমরা কি যারা ইংলিশ অনার্স বা ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে বিলং করে না তাহলে কি মানে ক্যান উই ইউনিভার্সালাইজ শেক্সপিয়ার্স ম্যাকবেথ টু দ্য জেনারেল অডিয়েন্স বিকজ আমরা দ্য কাইন্ড অফ ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইট ফাইন্ড ইন ম্যাকবেথ সেটা কি আমরা ইউনিভার্সালাইজ মানে ইউনিভার্সালাইজ করতে পারি আপনি যেটা বললেন স্যার যে এটাকে কি আমরা বর্তমান ল্যাঙ্গুয়েজের পার্সপেকটিভে করতে পারি কি না এটা করা যেতেই পারে কিন্তু স্যার এটা কি সম্ভব যে আমরা যে ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা ম্যাকবেথের বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমরা পেয়ে থাকি সেটা কি আমরা সবাইকে বোঝাতে পারি বা আমরা সবাইকে মানে ইফ ইউ পারফর্ম ম্যাকবেথ ইন আ টুয়ার্ডস জেনারেল অডিয়েন্স সেটা কি সম্ভব আমরা 
And if we paraphrase that and uh, uh, turn that into present day English, the kind of English that we speak in or write today. No fear Shakespeare would have said that no fear Shakespeare. No fear Shakespeare series that I simplify for a way. But the BBC director series that you can a Kichu not talk Shakespeare. She will have no money. अनुवाद कर स्टेज वज भेरि बेर সূর্যোদয় হচ্ছে তুমি এখন টেকনোলজি ব্যবহার করে দেখাতে পারবে সাইক্লোরামা ব্যবহার করতে পারবে স্টেজের পেছনে যে সিনারি শেক্সপিয়ারের সময় সে সব ছিল না সুন্দর কাব্যের মাধ্যমে সেটা দেখাতে হতো হ্যাঁ বলতে হতো এই যে রোমিও বলছিল না জুলিয়েটকে যে নাইট স্ক্যান্ডলস আর বার্নড আউট এন্ড জক এন্ড ডে ওয়াক স্টিক টু অন দ্য মিস্টি মাউন্টেন টপস এটা দেখো সুন্দর একটা ছবি দিয়ে দেখি একটা ভিডিও ইউ আর ইউ আর তো সেই কারণে শেক্সপিয়ার ইউ আর টোল্ড अबाउट दैट সরি शेक्सपियर because shakespeare's language is part of shakespeare tahole shei language understanding ta koto ta comprehensive hocche koto ta complete hocche seta ekta proshno theke jay bujhle ami ki bollam but still sir yes sir but still sir we cannot confine a particular language we can we can't confine a particular language with a particular time framework jodi amra kichu kichu jagay bhebe thaki je amra macbeth porchi but amra shei macbeth kon if we have to universalize macbeth jodi amra shei jagay theke amra jodi universalize korte hoy उटर शेक्सपियर परीक्षा देवे तरह शुभजीत्रू जो उम्मीद 
কিন্তু আবার এটাও ঠিক যে মানে যখন রবীন্দ্রনাথের লেখায় রোমান্স যে ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে শ্রীজাত বা জয় গোস্বামী ভাষায় রোমান্স আরেকভাবে প্রকাশিত হয়েছে রণজিৎ দাসের কবিতা আরেকভাবে প্রকাশিত হয়েছে যত সময় গেছে তত ভাষা তার মতো করে পাল্টায় তার মতো করে সহজ সরল হয় তার মতো করে দুর্বোধ্য হয় তার মধ্যে করে তার মতো করে লেয়ার্ড হয় তো আমার মনে হয় যে আমার সময়ের ভাষা দিয়েও শেক্সপিয়ারের ওই ঝঙ্কারটা পাল্টে ফেলে একটা অন্য ঝঙ্কা তৈরি করে শেক্সপিয়ারের মূল যে কথাটাকে আমরা প্রকাশ করতে পারি তাতে হয়তো ওই ওই ওইটার রেপ্লিকা তৈরি হবে না কিন্তু আরেক রকম ঝঙ্কা তৈরি হতে পারে যেটা আমার সময়ের ঝঙ্কা যেটা চন্দ্রিলের ল্যাঙ্গুয়েজের ঝঙ্কা সেটাও সেটাও একটা তার একটা মিনিং তৈরি হয় মানে কথাগুলো আলোচনা গুলো আমাদের আর একটা সময় নিতে হবে আর অনেকেই আমরা সব অনেককে চিনি কাজে সেই কথাগুলো নিশ্চয়ই অনেক সময় হয়েও যেতে পারে তাই জন্য and thanks to everyone i mean ma'am ma'am this is bishuji press from taki government college i just put a question in chat section i mean ekto bishuji i'm really sorry kintu it's 7:30 just one question just one question very simple question regarding the plot of macbeth if the honorable sir finds any finds any loophole in in the plot of macbeth since I actually put that question much before in chat box. I'm really sorry for that. Perhaps you ignored it. Perhaps somehow it got okay, okay, okay. deleted. Act minute. Act minute. One minute question. One minute. Just one minute. Sir, would you please? Shubhajit, take on that. Who has a loophole in the plot of Macbeth? Who has a loophole? What's the question? Sorry. Uh, he's looking for if there's any loophole in the... Uh, যেমন ধরো ওই যখন it's almost late in the evening so late indeed that the stars are out in the sky at that pore macbeth bolche stars hide your fires akashe tarar dike takiye bolche stars hide your fires tai to bondhu bhabe gache pray ebong tar pore duncan ke bolche tar thik age age line ta di duncan er character line age duncan ke bolche je ami ekhon jacchi barite and i'll make joyful the hearing of my wife with your approach আপনি যে আসছেন আমাদের বাড়িতে এই সুখবরটা আমি আমার স্ত্রীকে দিতে যাচ্ছি এই বলে ম্যাকবেথ রওনা হয়ে যাচ্ছে রওনা হওয়ার আগে একটু কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে বলছে স্টার্স হাইড ইউর ফায়ার স্লেট নট লাইক সি মাই ডাক এন্ড ডিপ ডিজায়ার্স মানে আকাশে তারা বেরিয়ে গেছে কিন্তু সেই দিনের রাত্রে ডাঙ্কানের আসার কথা তাহলে ডাঙ্কান যখন পৌঁছচ্ছে তারপরে একটা সিনে ওই কাসল অফ ইনভারনেস যখন পৌঁছচ্ছে ব্যাংকোর সঙ্গে কথা বলছে এবং তখন কিন্তু অন্ধকার হয়নি আমরা দেখছি সেটা তার পরের ঘটনা this castle has a pleasant seat sundor batar shar dike oi martlet je paki gulo martin je amra ekhon boli tokhon kar bashay martlet she gulo uthche banko bolche ha ekhane amra dekhon basha banay mane ekhono daylight ache okhane oi ekta mane ekta lupol bolte pare shomoyer ekta inconsistency erokom aro kichu ache ami ekta just point out korlam i think he he had asked whether uh... How does Macbeth speculate to become the king once he manages to kill Duncan when Malcolm and Donald Byrne are there? Especially when one of he them has, has already Malcolm, been... He has to get Malcolm out of the way. Yes. He has to get Malcolm I think he way. assumed that he would do that. He was the most powerful. But Malcolm didn't do anything. Donald Byrne didn't do anything. That's why he said that that is a step on which I must fall down for in my way it lies. Malcolm didn't do anything. He knows that he's... he would have to first get tanken out of the way and then get malcolm out of the way bishajit i'm sure you are semi satisfied not really satisfied we could have taken it up a little more so are, so are we i mean even i could say the same but we have to come, uh, call it to a close and devoprotim 
if you could just take on the vote of thanks, um, that would be so nice. Good evening, everyone. On behalf of the Department of English, Barshad Government College, I thank our distinguished speakers, Professor Shubhajit Shrengupta and Professor Ujjal Chatterjee for sharing their valuable insights with us. I would also like to thank all the participants for their active support. I extend our thanks to our principal, Professor Debesh Roy and uh, Dr. Probi Bhattacharya, Coordinator, Internal Quality Assurance Cell, for their support and cooperation. We are also grateful to Mr. Obil Kumar Roy, Teachers' Council Secretary, as well as all the faculty members of Varasha Government College for their support and encouragement. I would especially like to acknowledge the assistance provided by Ms. Paramita Bhattacharya, Faculty Department of Bengali. Thanks also to Mr. Shomadito De, Assistant Professor, Department of Zoology, for always being a help, and Ms. Puntala Shengupta, erstwhile faculty member of the Department of English. I also thank all the students of the English department for their active participation. Special mention has to be made of Kujal Pal, who has designed the poster for the event. Finally, our thanks to all those who may not have been mentioned by name, but have been involved in any way, big or small, with this program. Thank you, everyone. Have a very good night. Thank you. Thank you. Thank you, Deva Pratim. Thank you, Thank you, Ujjal. Thanks to all organizers and speakers on our behalf. Thank you, everyone. Thank you so much, Vishuddhi. So we are calling it to a close. Uh, sure, sure. Thank you. I am just putting a feedback form on the chat box. If you could just take the link and put in the form, that would be very nice. I'll just put in the link here. Okay, ma'am. Thank you. I'm sorry, there seems to be a problem. So I will circulate the feedback form in the usual manner that is done over the WhatsApp. And it would be very nice if some of the participants could put in a feedback. Thank you so much for being here.